السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ ومن ولا ومن دعا بدعوته الى يوم القيامة اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسلنا کشاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بی اذنہ و سراجا منیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته کیو سیٹ कमप्लेक्स एवं इन्स्टिट्यूटे मग्रेब नाम उपस्थित श्रोतृमंडल आजकल आलोचना सभा हालाकायन सामने अल्लाहर पथे दावत विषय ने संक्षेप आलोचना कर चेष्टा कर इन्शा अल्लाह अजीज साउंड एक कमे दल्लाह तो फेक दिले हमें अपन सामने अल्लाहर पथे दावत विषय आलोचना करार प्रयास पा दावत अर्थ हल आहवान करा दावत अर्थ हल मानुष के उत्साहित करा दावत मान हल दृष्टि आकर्षण करा दावत अर्थ हल डाका खावर जो मानुष मानुष के दावत दे आज के दावत आसबें खबर एट दावत आज के बाद मग्रेब एक प्रोग्राम आज अपना आसबें कथा सुनबें ये एक दावत दावत मैं आहवान करा अल्लाह जुगे जुगे विभिन्न कौमे रसुल पाठ नबी पाठ तर एक प्रधान क्ज तर एक विशेष क्ज हल अल्लाहर पथे दावत करा आल्लर पथे आहवान करा मानुष भूल मानुष जाने ना मानुष बोझे ना आल्ला के आल्ला चान आल्ला आल्लाजे सृष्टिकरता आल्लाजे रेजेक दें आल्लर का फिर जो तो ये विषयगला एवं आल्ला एक एवं एकक तरह शरिक नहीं अंशीदार नहीं सत्ता वर् जत अस्तित्व को शरिक नहीं रुबुबियते को शरिक नहीं उलुहियते को शरिक नहीं शरिक ना थकाटा विषयगला शुद्ध भावे परिष्कार भावे परिच्छन्न भावे जानान क्ज करें रसुलगण एवं नबीगण अल्लाहदुल्ला शरिक अल्लाह बोलें यूहन नबी हे नबी इन्न और सलना का शाहिद निश्चय अपना के पाठिए सी स्वरूप व मुबाशर सुसंबदाता हिसाब से व नजीरा भय प्रदर्शनकारी हिसाब से व दिन इलाह एवं आल्लर पथे दावत दानकारी हिसाब 
মুনিরা এবং সুস্পষ্ট আলো এবং বাতি হিসাবে জ্বলন্ত বাতি হিসাবে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি কতগুলো দায়িত্ব আল্লাহ রসুলের উপরে একটা হলো সাক্ষী একটা হলো সুসংবাদদাতা আর একটা হলো ভয় প্রদর্শনকারী আর একটা হলো আল্লাহর পথে দায়ী অনেকগুলো দায়িত্ব আল্লাহর নবীর উপরে দাওয়াতি কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা রসুলদের কাজ নবীদের কাজ প্রত্যেক ভালো মানুষের কাজ দায়িত্বশীলের কাজ এই দাওয়াত প্রসঙ্গে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে সাহিউল বুখারির হাদিস দাওয়াতি কাজ করেছ আমার পথে দাওয়াত দিয়েছ আমি যা বলেছিলাম তা মানুষের কাছে পৌঁছেছ নু আলাই সালাত আসসালাম বলবেন আল্লাহ তুমি তো জানোই একদিন নয় দুই দিন নয় এক মাস দুই মাস নয় এক বছর নয় দুই বছর নয় সাড়ে নয় শত বছর আমি আমার কমের মধ্যে কাজ করেছি এক দুই দিন নয় সালাম তার কমের মধ্যে ছিলেন কত বছর এক হাজার বছর কিন্তু পঞ্চাশ বছর কম তাহলে কত হলো সাড়ে নয় শত বছরই হলো এক হাজার বছর কিন্তু পঞ্চাশ বছর আলফা সানা ইল্লা খামসিনা আমা এক হাজার বছর কিন্তু পঞ্চাশ বছর কম আল্লাহ বলবেন তোমার সাক্ষীকে নু আলাই সাল্লাত আসলাম বলবেন আমার উম্মতে আমার সাক্ষী সোজা সরল মানুষ অথচ দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে মানুষের কাছে যখন গেছেন শুধু অপমান অপদস্থ হয়েছেন আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিছি গোপনে দাওয়াত দিছি হাটে মাঠে দাওয়াত দিছি সুরানু এর মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ আছে আমি তাদেরকে তোমার পথে দাওয়াত দিয়েছি যাতে তোমার কথা তারা কবুল করে এবং তুমি তাদের গুনা মাফ করো তাদের কান আঙ্গুল গুলা তাদের কানের মধ্যে ঢুকাই দিত কাপড় দিয়ে তাদের মুখ ঢাইকা নিত এইভাবে তারা চলে যেত আমার কথাই শুনত না একজন নবী একজন রাসুল তিনি দাওয়াতে কাজ করেন মানুষ শোনে না ভৎসনা করে মুখ ঢেকে আরেক দিকে চলে যায় আল্লাহ তুমি তো জানো এই সকল সবই তুমি জানো সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াতে কাজ করার পরে মতান্তরে চল্লিশ জন মানুষ সেই হিসেবে আমরা কত ভাগ্যবান তাই না আমাদের কথাও মানুষে শোনে দুই চার দশজন মানুষ আসে মানুষের একটু আকেদার পরিবর্তন হয় তাই না এত বড় রাসুল এত বড় প্রথম রাসুল তিনি নবী প্রত্যেক রাসুলই নবী কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসুল না প্রত্যেক প্রথম রাসুল কে নু আলাই সালাত আসলাম প্রথম রাসুল তার আগে রাসুল নেই তার অবস্থা এই যে সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াতে কাজ করে মাত্র কয়েকজন দাওয়াত কবুল করেছে কে আমার তোমার চাল্লা পাক জিজ্ঞাসা করবেন হে নু তুমি কি দাওয়াতে কাজ করেছ নু হলো ইয়া রব্বুল আলমিন সাড়ে নয় শত বছর আমার কমের মধ্যে অবস্থান করেছে যে তোমার সাক্ষী কে আমার কমই আমার সাক্ষী কম দাওয়াত দাওয়াত কবুল করে নেই কেয়ামতের মাঠে এখন বিপদে পড়বে নাকি সোজা বলে দিবে আমাদের কাছে কেউ আসে নাই এ আল্লাহ আমরা কি কি তোমার কথা আমি শূন্য কার কাছে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে তারা কেয়ামতের মাঠে নু আলে সাল্লাত আসলাম তো সোজা বুদ্ধি করে বলবে যে না উনি আসছিলেন আমাদের কাছে বলবে যে নুহ নামে তো কাউকে আমরা চিনি না কেউ আসে নাই আমাদের কাছে এ আল্লাহ সূত্রে আমরা মাপ পাইতে পারি ওরা ওদের চিন্তা করবে কে আমাদের মাঠে আল্লাহ বলবে নু এখন কেমন হবে তোমার কম তো তোমার বিপক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে যে তারা তোমাকে চিনেই না তুমি কোনোদিন দাওয়াতে কাজ করো নাই এখন তোমার কি হবে 
তো নু আলাই সালাত ওসালাম বলবেন যে আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে মুহাম্মদ নু উম্মাত হু মুহাম্মদ এবং তার উম্মত আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে ব্যাপারটা কিন্তু সহজ ব্যাপার না তার কম মিথ্যাবাদী প্রতিবন্ধ করবে নু আলাই সালাত ওসালাম বললেন যে আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে মুহাম্মদ এবং তার উম্মত কোথার থেকে সাক্ষী দেবে এই যে কোরআনের মধ্যে ঘটনার বিবরণ আল্লাহ বাগ দিয়ে রাখছেন সুরা নু এ এমন অন্য অন্য সুরায় যে নু আলাই সাল্লাত আসলাম তাওয়াতি কাজ করছে তখন আমার নবী উম্মতে মোহাম্মদ এরা সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ এই কোরআনের মধ্যে তুমি লিপিবদ্ধ করে দিস যে নুহ দাওয়াতে কাজ করেছে সেই কোরআন তার মিথ্যা না তাহলে আমরা সাক্ষী দিচ্ছি কোরআনের সাক্ষীতে সাক্ষী দিচ্ছি যে নুহ আলাই সাল্লাত আসলাম দাওয়াতে কাজ করেছে তখন নু আলাই সাল্লাত আসলাম বেঁচে যাবেন আল্লাহ তো বাঁচাবেনি আল্লাহ সব জানেনি তারপরে কে আমাদের মাঝে একটা ডায়ালগ আর কি দাওয়াতে কাজের গুরুত্ব এতটাই বেশি যে আপনি যে যতটুকু জানেন যতটুকু পারেন যার যতটুকু অবকাশ আছে যার যতটুকু যোগ্যতা আছে যার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে সেটা আপনাকে কি করতে হবে মানুষের কাছে পৌঁছাইতে হবে বাল্যে গো আননি ওয়ালাও আয়াহ বেদায় হজের মাঠে প্রায় সোয়া লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ নিয়ে বললেন বাল্যে গো ওয়ালাও আয়াহ একটি আয়াত যদি হয় তাহলে তোমরা মানুষের কাছে কি করবে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে মানুষকে জানিয়ে দিবে আলা লেউ বাল্লেগ শাহেদুল গায়বা তোমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছ হাজের মাঠে আমার খোদ বা শুনছ তারা যারা আসে নাই আজকে তাদেরকে তোমরা পৌঁছিয়ে দেবে অনেক নারী আসে নাই অনেক শিশু আসে নাই অনেক কবিলার লোকজন আসে নাই পৃথিবীর অনেকেই আসে নাই তোমরা যারা শুনেছ যারা শুনে নাই তাদেরকে কি করবে পৌঁছিয়ে দেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ নবী বক্তব্য দিলেন বেদায় হজের মাঠে ভাষণ দেওয়ার পরে আল্লাহ নবী বললেন আলা হাল বাল্লা কত আমি কি দাওয়াত করেছি তোমরা সাক্ষী দাও আমি নু আলাই সাল্লা তসলামের মতো কেয়ামতের মাঠে সমস্যায় পড়তে চাই না দুনিয়ার থেকে সাক্ষী নিয়ে যেতে চাই আলা হালবাল লাগতো আমি কি তাবলিক করেছি আমি কি দাওয়াতে কাজ করেছি আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি সাহাবিরা বললেন বাল্লাগতা ও আদ্যায়িতা ও নাসাহতা আপনি পৌঁছিয়েছেন আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আপনি আপনাদেরকে নসিহত করেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাতামের হাতে একটা ছড়ি ছিল একবার উপরের দিকে তুলছিলেন আবার নিচের দিকে তুলছিলেন আর বলছিলেন কি আল্লাহ হুম্মা সাদ আল্লাহ হুম্মা সাদ আল্লাহ হুম্মা সাদ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী এটা বিরাট ব্যাপার কাজেই যে যেখানে আমরা যতটুকু জানি অতটুকু মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে ইউসুফ আলি সাল্লাত আসসালাম জেলখানায় দিন কাটাচ্ছেন মিথ্যা কেসে তাকে জেলখানায় দিয়ে দেওয়া হলো পৃথিবীর কেসগুলো অধিকাংশ মিথ্যাই হয় এটা সে এখানে বোঝা যাচ্ছে সুন্দর বলিষ্ঠ চমৎকার চেহারার মানুষ গভর্নর তার বাড়িতে রেখেছেন স্ত্রী তার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ল কুকর্মে বাধ্য করতে চেষ্টা করল ঘরের চাকর যা বলবো তাই বলবে তাই করবে ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলাম দৌড়ে পালালেন পিছনের দেখতে কাপড় টেনে ধরল মহিলা পিছন দেখতে কি হলো কাপড় ছিঁড়ে গেল এই মুহূর্তে গভর্নর বাড়িতে এসে উপস্থিত কেস পাল্টিয়ে ফেলল মহিলা দেখো তো কেমন লোক তুমি ঘরে রেখেছো আমার উপর আক্রমণ করে বসেছে দ্রুত গতিতে কথা পরিবর্তন করে ফেলল যে তাই নাকি তখনকার যুগের মানুষের কমন সেন্স ছিল তখনকার যুগের মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতা ছিল ভারসাম্য ছিল বউয়ে বলল আর আমি মেনে নিব না তা তো হতে পারে না কেন দায়িত্বশীল মানুষ একটা কিছু শোনার সাথে সাথে একশনে যেতে পারে না আমার বউ হোক বা যেই হোক না কেন আমার আত্মীয় সঙ্গে যেই হোক না কেন বললেও তো আমি একশনে যেতে পারি না আমার তো অপরটাও দেখতে হবে আসলে ঘটনাটা কি ফাঁসাহেদা শাহেদ উম্মিন আহলেহা ঘরের একজন সাক্ষী দিল বলল যে আপনি এইভাবে ব্যাপারটা ফয়সলা করুন এনকানা কামিসু কুদ্দামিন কবুল 
فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت أبنى دكون يوسف الجماعة جدي شمك دكتة شيدا تاكي تاهل أبنى استري شطة كتا بولتش تاهل يوسف يجي يجي يشيلو مهلا تركا كرار جشتا كرتش وإن كان قميصه قد من دبر কিন্তু যদি ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে ওয়াইন কানা কামিস ও কুদ্দামিন কুবুলিন ফাসাদাকাত তাহলে মহিলা সত্যবাদী আর ইউসুফের জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তাহলে মহিলা মিথ্যা কথা বলেছে ইউসুফই সত্যবাদী কেন ইউসুফ পালাতে চেষ্টা করেছে পিছন দিক থেকে মহিলা টেনে ধরেছে ফালাম্মা রাআ কামিস ও কুদ্দামিন দুমুর যখন দেখা গেল যে ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছেড়া তখন গভর্নর তার স্ত্রীকে বললেন ইস্তাগফির ইউসুফ আর দান হাদা ইউসুফ তুমি এটা রাস্তাঘাটে বলা বলি করো না কেন আমার সম্মানের বিষয় ওস্তাগফির লি দাম্বেক আর হে আমার স্ত্রী তুমি তোমার গুনার জন্য তওবা করো তুমি ভুল করেছো তুমি অন্যায় করেছো তুমি ভুল এবং অন্যায় করে ইউসুফের উপর মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে এসেছো কিন্তু ছড়ে গেল কাহিনী কু কথা বাতাসের আগে ছড়ে আর বাদশা তার নিজের সম্মান রক্ষার্থে ইউসুফ আলাই সালামকে জেলে ঢুকালেন এখানে ঘটনা ঘটে গেল ভালো মানুষ জেলখানায় গেলে কি হবে ভালো মানুষ তো নবী সেখানে তার আদব ভালো আখলাক ভালো চালচলন ভালো কথাবার্তা ভালো মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল মানুষ তার কাছে বসে দুটো কথা শুনে তাকে বিশ্বাস করে সেখানে দুইজনে সে বলছে একজন দুইজনের একজন বলছে আমি এমন স্বপ্নে দেখলাম যে আমি আমার মনিবের যে চাকরি করতাম স্বপ্নে দেখলাম যে আসের খামরা আমি আঙ্গুর চিপা তার জন্য মদ বানাচ্ছি রস চিপছি আর একজন বলল আমি দেখলাম যে আমি মাথায় ধামা নিয়ে যাচ্ছি ধামার মধ্যে রুটি বা অন্য কিছু আছে তা কোনো তাইর পাখি সেখান দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে হে ইউসুফ আপনাকে তো খুব ভালো মানুষ মনে হয় এর একটা তাবিল করে দিতে পারবেন এর একটা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ওনারা বললেন যে বসো জেলখানা যে খাদ্য দেওয়া হয় সেই খানা যখন আসবে খানা আসার আগে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো তোমরা বস সাথে সাথে কিন্তু জবাব দিতে পারলেন পারতেন কিন্তু বসে এনে এখন কথাবার্তা বলছেন মানে আগ্রহ সৃষ্টি করছেন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছেন এখন বলছেন শুনো ইন্নি তারা তুমিল্লা তাকাও মিল্লা শোনো এখন এত বড় কাজ করে দেবে তাহলে তার বক্তব্য তো একটু শুনতেই হবে ইসমা আলাই সাল্লা তাসলাম সুযোগটা নিচ্ছেন দেখো আমি তো মিশরের মানুষ নই আমি ফিলিস্তিন থেকে এসেছি ইন্নি তারাক তো মিল্লা তা কম ইল্লা মিনোনা বিল্লা আমি এমন একটা কম রেখে এসেছি সেই ফিলিস্তিনে যে তার আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে না লাইউ মিনোনা বিল্লা ওহম বিল্লা আখরাত হুম কা ফেরুন তার আখেরাত বিশ্বাস করে না আল্লাহ তো বিশ্বাস করে না আখেরাত বিশ্বাস করে না এক দুই কথা বলতে বলতে সামনে যা বলছে অনেক রব বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রব চন্দ্র রব সূর্য রব তারকা রব মূর্তি রব এই এত রব ভালো না আমেল্লাহুল ওয়াহেদুল কাহার না একজন মাত্র রব হবেন এটাই ভালো কখন বলতেছেন কথা স্বপ্নের তাবিল করবেন তোমরা একটু বসো স্বপ্নের তাবিল না করে বসায় রেখে নিজের কাজ করে যাচ্ছে মানে দাওয়াতে কাজ করে যাচ্ছে আখের আতের উপর বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করতে হবে একজনের উপর বিশ্বাস করতে হবে রব একজনে ইত্যাদি ইত্যাদি বুঝাচ্ছেন বুঝানের পরে তারপরে গিয়ে স্বপ্নের তাবিল করছেন শোনো তোমাদের একজন যে দেখছ যে আঙ্গুরের মদ বানাচ্ছ সে আবার বাচ্চার কাছে ফিরে যাবে এবং ভালো চাকরি পাবে এবং তুমি তোমার মনিবের খেদমত করবে আর যে দেখছ মাথার উপর থেকে রুটি খাচ্ছে পাখে তার ফাঁসি হবে শুলে দেওয়া হবে ওই অবস্থায় পচে যাবে এবং মাথাতে পাখে ঠুকরে ঠুকরে তার খুলি খাবে হেলু খাবে 
এই দুইটি হলো তোমাদের স্বপ্নের কথা এই যে ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসসালাম জেলখানায় বসে কিন্তু দাওয়াতে কাজ ভোলেন নাই তৌহিদের পক্ষে দাওয়াত মূল দাওয়াত কোনটা তৌহিদ আল্লাহ এক একজন তার রুবু বিয়েতে কোনো শরিক নেই তার উলু হিয়েতে কোনো শরিক নেই আখে রাত রয়ে গেছে এখান থেকেই দাওয়াতি কাজের শুরু করতে হবে আপনার যে রব কয়জন একজন রব রবের সাথে কোনো শরিক নেই রব অর্থ কি রব মানে হলো সৃষ্টিকর্তা রব মানে হলো রেজেক দাতা রব মানে হলো মৃত্যুদাতা রব মানে হলো জীবনদাতা রব মানে হলো সকল কিছু যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি কে তিনি রব এখানে বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহিম আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সকল আলমিনের কি রব রবর্ত কি সৃষ্টিকর্তা রবর্ত কি পালনকর্তা রবর্ত কি রেজেকদাতা রবর্ত কি জীবনদাতা রবর্ত হলো মৃত্যুদাতা সকল কিছু যিনি করেন তিনি কে তিনি কয়জন তিনি একজন তার কোনো শরিক নাই এই হলো প্রথম দাওয়াত এই দাওয়াত তো সক সহজে কেউ মানতে চায় না এই দাওয়াত সহজে কেউ কবুল করতে চায় না আর এর সাথে দত তিনি যখন সব দেন তিনি যখন সব করেন তাহলে আমার এ বাদত আমার বন্দিগি আমার রকু আমার সেজদা আমার চাওয়া আমার পাওয়া আমার আবেদন আমার দোয়া ইত্যাদি কার জন্য হবে তার জন্যই হবে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার জন্যই হবে না যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য আমার এ বাদত হবে আমার এবাদত হবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার জন্য ইবাদত হবে আর বাব উম্মতা ফারে কোনে খেয়ের চন্দ্র তোমার রব হবে সূর্য তোমার রব হবে গ্রহ নক্ষত্র রব হবে মূর্তি তোমার রব হবে মানুষ তোমার রব হবে রাজা বাদশা রব হবে কবরে যে আছে সে তোমার রব হবে এলা হবে অবান্তর কথা তার যদি রুবু বিয়েতের যোগ্যতাই থাকতো তার যদি উলু হুয়েতের যোগ্যতাই থাকতো তাহলে সে তো মরত না তাহলে সে মরত না মারা গেছে মানেই হলো তার কোনো যোগ্যতা নাই মারা গেছে মানেই মানে তার কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা থাকলে সে তার মৃত্যু ঠেকাইত নিজেই অমর হয়ে যেত যে মারা গেছে তার কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা থাকলে সে কি করত সর্বপ্রথম তার মৃত্যুটা ঠেকাইত ক্ষমতা থাকলে তার মৃত্যু ঠেকাইত যে ব্যক্তি তার মৃত্যু ঠেকাতে পারে নাই সে কোনোদিন কি রবও হতে পারে না সে কোনোদিন কি এলাও হতে পারে না আর ওখান থেকে কিছু করতেও পারে না অসম্ভব কথা এগুলা সম্মানিত উপস্থিতি ইব্রাহিম আলাই সাল্লা আসসালাম প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি আজকের খোদবার মধ্যে সামান্য কিছু ওদের কম মূর্তির পূজা করে মূর্তির দিকে আহ্বান জানায় মূর্তির দিকে আহ্বান জানায় এই বাবাও তো মূর্তি পূজারী বাবাও মূর্তি পূজা করে মূর্তি বিক্রি করে অনেকটা ধর্মমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে অথচ সে কি করে মূর্তি বানায় মূর্তির পূজা করে এই মূর্তির পূজা করলে ফসল ভালো হবে যেরকম তাবিজ আলাদা তাবিজ দেয় এই তাবিজ যদি গলায় দেন তাহলে আপনার পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হবে এই তাবিজ যদি হাতে বাঁধেন তাহলে আপনার মামলায় জয়ী হয়ে যাবেন এই তাবিজ যদি কোমরে বাঁধেন তাহলে আপনার বিদেশ যাওয়া হয়ে যাবে এই তাবিজ দিয়ে যদি পানি খান তাহলে আপনার সন্তান আদি হবে এটা অনেক পুরাতন যুগের সেরে অনেক পুরাতন যুগের সেরে জায়গায় জায়গায় দেখবেন যে ইনভেলাপ ইনভেলাপ মধ্যে কিছু কিছু লেগে টিয়া পাখি ছেড়ে দেয় টিয়া পাখি একটা ইনভেলাপ ধরে নিয়ে আসে ইনভেলাপের মধ্যে লেখা থাকলে তোমার এই হবে টিয়া পাখি কিছু বোঝে ওর মধ্যে কি আছে সেটা মানুষেই জানে না পাখি কি জানে অনেক আংটি বিক্রি করে বলে যে এই আংটি যদি হাতে দেন তাহলে আপনার ভাগ্যের এই পরিবর্তন হবে বিদেশে যাইতে পারবে রেজাল্ট এই হবে এই সে নানান কিছু বলে মিথ্যা কথা বলে বিশাল দোকান বাটো দিয়ে রেখেছে তারা এই আংটি হাতে দিলেই হবে আংটির কোনো ক্ষমতা আছে আপনি ইসলামও গ্রহণ করবেন ওই আংটিতেও বিশ্বাস করবেন ইসলামও গ্রহণ করবেন হাতের বয়লাতেও বিশ্বাস করবেন আপনি ইসলামও গ্রহণ করবেন আমার তাবিজেও বিশ্বাস করবেন ইসলামও গ্রহণ করবেন আবার আপনি কবর 
করেও বিশ্বাস করবেন ইসলামও গ্রহণ করবেন আবার কবরের কাছে গিয়েও চাবেন অদ্ভুত মানুষ আপনি উদ্ভট কথাবার্তা আপনার জীবনের ইসলাম প্রসঙ্গে আপনার কোনো ধারণাই নেই সম্মানিত উপস্থিতি ইব্রাহিম আলাই সাল্লা সাল্লাম কমকে ডেকে বললেন এটা কি সব মূর্তি আপনারা বানিয়ে রেখেছেন তার আব্বাকে সহ কমকে সহ জিজ্ঞাসা করছে মা হাদি তামা সিল উল্লাতে আনতুম লাহাকে ফোন এ কি সব মূর্তি টুর্তি বানায় রাখছেন আর এর সামনে বসে বসে ধ্যান করছেন এদের কাছে চাচ্ছেন একতে কাপ করা ওকুফ মানে কি বসা ধ্যান করা উপাসনা করা এটার নাম হলো ওকুফ মানে এতে কাফ করা মা হাত হিত্তা মা সিল উল্লতি আং তুম লাহাকে ফুল বলে ওজাদ না আবা আনা আমরা আমাদের বাপ দাদাকে দেখেছি এগুলাকে করতে কোনো যুক্তি নেই কোনো বুদ্ধি নেই কোনো কারণ নেই বাপ দাদাকে দেখেছি সূত্রাং করি এটা হলো তাদের বাপ দাদার যদি কিছুই জানা না থাকে তাদের যদি আক্কল না থাকে তারা যদি হেদায়ত প্রাপ্ত না হয়ে থাকে হতেই তো পারে বাপ দাদাই করছে তাই আমার করতে হবে এমন তো কথা নাই ইসলাম হলো কোরআনের ধর্ম ইসলাম হলো হাদিসের ধর্ম ইসলাম হলো আল্লাহর দিন ইসলাম হলো রাসুলের দিন ইসলাম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিধান আপনার বাপ দাদার ধর্ম তো ইসলাম না বাপ দাদার ধর্ম তো ইসলাম না ইসলাম হলো কোরআনে কি আছে আর হাদিসে কি আছে রাসুলেরা কি করেছেন নবী কি করেছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বললেন যে না এটা তো হতে পারে না ওরা সব মেলায় চলে গেল ইব্রাহিম আলাহ সাল্লা তাসলাম থেকে গেলেন মূর্তিগুলা ভেঙে চড়ে বড়টার গলার মধ্যে কুঠার বাজিয়ে রাখলেন বড়টার গলায় কুঠার বাজিয়ে রাখলেন তারপরে সবাই যখন ফিরে আসলো এসে দেখে মূর্তিগুলা ভাঙা চোরা সব চৌচির হয়ে গেছে কিছু স্থায়ী নেই তখন বলাবলি শুরু হলে এই কাজটা কে করতে পারে কে করলো এই কাজ আমাদের রবগুলার সাথে এলাহাগুলার সাথে তারা বলা বলি শুরু করলো যে আমরা একটা যুবককে বলতে শুনি যে এগুলানে সমালোচনা করে এদের কোনো ক্ষমতা নাই হাত দিয়ে নিজেরা বানায় আবার নিজেরা বানাই নিজেরাই তার কাছে আবার চায় ভোগ দেয় এ তো অযৌক্তিক কথা ভৌতিক কথা এ কম কেমন কথা এগুলা সমালোচনা করে ইব্রাহিম নামে একটা ছেলে মনে হয় সে করে থাকতে পারে বিরাট সালিস ডেকে বসলো বিরাট দরবার বসলো সেখানে ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তাসালের বাবা উপস্থিত নমরুদ বাদশাহ উপস্থিত লোকজন সামনে উপস্থিত এর মধ্যে ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তাসালামকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন ইব্রাহিম আমাদের এলাহাদের সাথে এই ঘটনা তুমি করেছ এলাহা মানে হলো যার ইবাদত করা হয় এলাহা মানে হলো যার উপাসনা করা হয় এলাহ মানে হলো যার পূজা করা হয় এলাহ মানে যাকে সেজদা করা হয় এলাহ মানে যাকে রুকু করা হয় এলাহ মানে যার কাছে চাওয়া হয় এলাহ মানে যার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এলাহ মানে যার কাছে গুণা মাপ চাওয়া হয় এলাহ মানে যার কাছে কামনা বাসনা করা হয় তিনি কে তিনি এলাহ যিনি সব কিছু দেন তিনি কে রব আর যার কাছে আমরা সব কিছু চাই তিনি কে তিনি এলাহ যিনি এলা তিনি রব যিনি রব নন তিনি এলা হওয়ার যোগ্য নন যিনি সৃষ্টি করতে পারেন না তিনি আমার এবাদত পেতে পারেন না যিনি সৃষ্টি করতে পারে জীবন দিতে পারেন না তিনি আমার সাজদা পেতে পারেন না তিনি রব বলেই তিনি আমার এলাহ যিনি রব নন তিনি এলাহ নন সোজা কথা মনে রাখতে হবে এই সোজা কথা সহজ কথা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লা তাসালামকে জিজ্ঞাসা করছে ইব্রাহিম এই ঘটনাটা কি তুমি করেছ আমাদের এলাহাদের সাথে আপনারা হলে কি করতেন হয় বলতেন হ্যাঁ না হলে কি না করি নাই 
হ্যাঁ বলে বলতে যে শহীদ হয়ে যাব রাজা কি করবে এত ফাঁসি দেবে আর কি করবে বললাম হ্যাঁ আমি করছি না হলে জীবনটা বাঁচায় নেই জীবন বাঁচানো তো যাই যে আছে করি নেই ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তসালাম হাও বললেন না নাও বললেন না এটা একটা বুদ্ধিমত্তার ব্যাপার আনতা ফালতা হাদাবে আলে হাতে নাই ইব্রাহিম তুমি করেছো ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তসালাম বলছেন ফাস আলু হুম এন কানু আনতে কোন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন আপনাদের রব আপনাদের এলা আপনাদের সকল কিছু করে আপনার তার কাছে আশ্রয় চান নিজেদের বিপদ মুক্তি যাদের কাছে কামনা করেন তাদেরকে কারা বিপদে ফেললো সেই জব আমি দেব কেন ফাস আলু হুমেন কেন আনতে কোন ওদেরকেই জিজ্ঞাসা করেন রব হওয়ার যোগ্য যাদের আছে যোগ্যতা যাদের আছে এলা হওয়ার যোগ্যতা যাদের আছে তাদেরকে কে ভেঙে চুরে দিল সেই জব ইব্রাহিম দেবে কেন ওরাই দিবে দেখুন হাও না নাও না মাঝখান থেকে বাদশাকে আটকে দিচ্ছে প্রশ্নে বাদশা বলছে তুমি তো জানো ওরা কথা বলতে জানে না বলছে হ্যাঁ এইটাই তো আমি আপনার মুখ দিয়ে শুনতে চাচ্ছি কথা বলতে পারে না আত্মরক্ষা করতে পারে না কে মারল তাকে ঠেকাইতেও পারে না কে মারল সেটা বলতেও পারে না আর সেটাকে আপনি এবাদত করেন আপনার ব্রেনের তারিফ করি কবরের কবর লাশ পচে আছে যার মৃত্যু ঠেকানের কোনো কিছু উপায় নেই যে পারে না পচে গেছে মাটিতে লাশ মিশে গেছে জীবিত মানুষ তাজা মানুষ সেখানে চেষ্টা করে তাও তারা মুসলমান আমার মুসলিম আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লা তসালাম আজ থেকে চার হাজার বছর আগে উন্মুক্ত ডায়ালকে হাজার মানুষের সামনে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যুক্তি দিয়ে যে যার ক্ষমতা নাই সে বাদত পেতে পারে না এখন বাদশাহ আটকে গেল সবাই অপদস্থ বোধ করে বলছে হার রে কু হ্যাঁ পুড়ে ফেল ওয়ানসুরু আলে হাতা কম তোমাদের এলাদেরকে কি করো তোমাদের এলাদেরকে সহযোগিতা করো এখন এলাদেরকে যান বাসানের জন্য সহযোগিতা করতে হবে মানুষের এই হলো পরিস্থিতি মানুষের ব্রেন এখান থেকে ফিরিয়ে আনা মানুষকে প্রথম কাজই হলো তো ওহেদের কাজ প্রথম দাওয়াত হলো একত্বের কাজ আল্লাহর একত্বের কাজ প্রথম কাজ হলো অযৌক্তিক এবং ভৌতিক মারাত্মক কাজ যে জিনিসটা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না ব্রেনে ধরে না বিবেচনা বিরুদ্ধ অন্যায় কাজ সেখান থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনা হলো কি প্রধান কাজ এইটা টিকিয়ে রেখে আপনি যত দাওয়াতে কাজ করেন কোনো লাভ নেই কোনো লাভ নেই সারা রাত হাজত পড়ছেন আবার যে কবরে যাও সেজদা করছেন কোনো লাভ নেই ওইখানেই সালাত আদায় করছেন আবার ওইখানে যে একটা মান্যত করছেন কোনো লাভ নেই কোনো লাভ নেই কোনো লাভ নেই কেন আপনার ভিতরে তাও হেদ নেই একত্ব নেই আল্লাহকে এক এবং একক হিসাব নিয়ে বিশ্বাস করেননি যখন আল্লাহ এক এবং একক হিসাব বিশ্বাস করবেন তখন আপনার এবাদত কাজে লাগবে না হলে এবাদত কি হবে না একটাও কাজে লাগবে না কাজে দাওয়াত শুরু হবে এখান থেকে কম মানুষেই শুনুক কম মানুষেই জানুক কম মানুষেই বুঝুক কিন্তু যে বুঝবে সে যেন পরিষ্কারভাবে বোঝে পরিচ্ছন্নভাবে বোঝে মহাজ রাজে আল্লাহ তালুক আল্লাহ নবী পাঠিয়ে দিলেন ইয়ামানে ইয়ামানে গিয়ে গভর্নর হিসাবে পাঠালেন আল্লাহ নবী বলে ইন্নাকাতে কাও মামিন আহলেল কিতাব হে মহাজ তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে মুসলিম খুবই কম সেখানে শুধু খ্রিস্টান ইহুদি সামান্য কিছু আছে সেখানে তুমি গভর্নর হয়ে যাচ্ছ সেখানে গিয়ে কি করবে সেখানে গিয়ে প্রথম যে কাজটা করবে সেটা হলো তারা সাক্ষী দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারের মাবুদ নেই এবং আমি নবী মোহাম্মদ তার পক্ষ থেকে প্রেরিত পাঠানো রসুল এই কাজ দিয়ে তোমার দাওয়াতি কাজ শুরু হবে কবুলকে করবে না করবে কেউ জানে না 
জানার দরকার নেই ওটা আল্লাহই ভালো জানে কার দাওয়াত আল্লাহ পাক কতটুকু কবুল করবেন কিন্তু দাওয়াত বৃথা যাবে না আপনি পরিশ্রম করেছেন আপনি শ্রম দিয়েছেন আপনি আল্লাহর প্রতি মেহনত করেছেন আল্লাহর কাছে আপনার আজুরা পৌঁছে যাবে ইনশা আল্লাহ সংখ্যা আপনার গোনার কোনো প্রয়োজন নেই ওটা আল্লাহ যতটুকু যাকে তো ফিক দেবে অতটুকু হবে না হলে না হবে কোনো নবীর সাথে কেয়ামতের দিন কোন উম্মত নাই সহিউল বুখারির হাদিস কেয়ামতের মাঠে এমন উঠবে কোনো নবীর সাথে কোনো উম্মত নেই একা দাওয়াতে কাজ করেছে তিনি একা তার কোনো উম্মত নেই কোনো নবীর সাথে একজন কোনো নবীর সাথে দুইজন কোনো নবীর সাথে তিনজন এইভাবে আসতেছে আল্লাহ নেই বলেন যে আমার সামনে উপস্থাপন করা হলো নবী এবং তার উম্মতদেরকে আমি দেখলাম তারপরে দেখতে পেলাম যে একজন নবীর সাথে অনেক লোকজন আমি বলে এইটাই বোধ হয় তাহলে কি এটাকে আমি নাকি নবীকে আল্লাহ নবী চিনতে পারেন নি তার ধারণা ওনার সামনে পেশ করা হচ্ছে স্বপনে বা এলহামের মাধ্যমে যে আমি মনে করলাম যে তাহলে বলে এত লোক যখন তাহলে এরা বোধ হয় আমার উম্মত আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হলে এরা তোমার উম্মত নয় এরা হলো মুসার উম্মত তারপর আবার বিরাট উম্মতের বাহিনী আল্লাহ নবী বললেন যে তখন বলা হলো যে হে মোহাম্মদ তোমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে সত্তর হাজার মানুষ তাদের কোনো হিসাব কিতাব নাই রিটেনও নাই ভাইবাও নাই রিটেন তো আছেই তাই না আমাদের আমল নামা কি সব লেখা হচ্ছে না রিটেন তো হবেই কেমতের মাঠে আমল নামা চেটা পেশ হবে ওটা কি রিটেন রিটেন যে পাস করবে হাতে আমল নামা এসে যাবে তার আবার একটা ভাইবা আছে আল্লাহ পাক আড়ালে নিয়ে যাবেন আড়ালে নিয়ে যে পাপগুলো দেখে দেবেন হিসাব নেবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে সে পাশ করতে পারবে না সে ফেল করবে সে জাহান নামে যাবে মা এসে বলবেন আল্লাহ পাক তো বলেছেন যে আল্লাহ পাক সোজা হিসাব নেবেন আল্লাহ নবীর সাথে তার স্ত্রীর কথোপকথন হচ্ছে আখেরতের হিসাব নিকাশ নিয়ে আল্লাহ নবী বলে ইন্নামা জালি কাল আরাদ আল্লাহ পাক হিসাব করবেন না হিসাব নেবেন না শুধু ইন্নামা জালি কাল আরাদ আল্লাহ পাক শুধু আমল নামাগুলো সামনে দেখাবেন হিসাব নেবেন না আল্লাহ যাক যারা কোনো রকম ইমান এনে আল্লাহকে কোনো রকম সন্তুষ্ট করে তার উপর বিশ্বাস করে কে আমাদের পৌঁছতে পেরেছে আল্লাহ পাক দয়া করে তাকে মাপ করে দিবেন হিসাব দিয়ে বান্দা জান্নাতে যেতে পারবে না তুমি এই চিন্তা করো না আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন আপনিও আল্লাহ নবী বললেন আমিও আল্লাহ পাক যদি তার রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে না নেন তাহলে আমি নবী মোহাম্মদের ক্ষমতা নাই আমার আমল দিয়ে জান্নাতে যাব আমল নামা গুলা কাগজ গুলো উঠতে থাকবে উঠতে থাকবে আকাশে উঠবে মানুষ খালি বলবে হায় রে আমার আমল নামা যেন বাম হাতে না পড়ে এখন তো খুব বামপন্থী বামপন্থী লেফটিস্ট লেফটিস্ট কত কিছু তাই না সেদিন বলে আল্লাহ আমি যেন লেফটিস্ট না হই আল্লাহ আমি যেন বামপন্থী না হই আল্লাহ আমল নামা যেন আমার বাম হাতে না পড়ে চিৎকার করা শুরু করবে আল্লাহর কাছে হাই হাই বাম হাতে যদি পড়ে যায় তাহলে তার ফাঁসাও পাইয়া দো সুবুরা হাই ধ্বংস হয়ে গেলাম ডান হাতে যার আমল না পড়বে এটা রিটেন পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেল আর কি লিখিতটায় পাস এখন ভাইবা আল্লাহ পাকে আড়ালে নিয়ে যাবেন নিয়ে যে দফতরগুলো বের করবেন পাপের এই পাপটা করেছে না এই পাপটা করেছে না এই গুণাটা করেছে না অমুক দিন গোপনে নীরবে আড়ালে এই ঘুষটা তুমি খেয়েছ না এই মিথ্যা কথাটা বলেছ না এই মিথ্যা রিপোর্টটা দিয়েছ না এই গিবতটা তুমি করেছ না এই চলাফেরা এই সমস্যাটা করেছ না এই গালিটা দিয়েছিলে না এই যে মানুষের গায়ে হাতটা তুলেছিল না এখানে এই একটার পর একটা নিরানব্বই দপ্তর পাপ এক একটা দপ্তর হলো কি চক্ষু যত দূর যায় অত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছ না মাপের উপায় আছে সম্মানিত উপস্থিতি এই পরিস্থিতি যখন হবে তখন আল্লাহ পাক বললেন দুনিয়াতেও তোমার গুণাগুলো আমি ছাপিয়ে রেখেছিলাম আকেরাতেও তোমার গুণা আমি ছাপিয়ে দিলাম রিটেনে তুমি কোনো রকম পাস করাই দিয়েছি ভাইবার আমি তোমাকে কি করলাম না আটকাইলাম না যাও 
सेखने रिटेन आखने भाई आज हमें जेटा अपन के बोलते चाची जे सत्तर हजारे को रिटेन नहीं भाईओ नहीं बीना हिसाब से जाननाते चले जाए एकजन से बोलें रसुल्ला तो करबें सत्तर हजार एक जन हई नाम तर अक्शा आल्ला नबी बोलें सत्तर हजार मत तुम्हें एक जन सहबी तक लोक जन्मे गल अरे हमी पारतम आल्ला नबीर का ग्यारंटी नवर जन आक जन उठे बोल से यार रसुल्ला जन तो करें जान सत्तर हजार एक जन हई आल्ला नबी बोलें सबा कटा ओक्शा ओक्शा तुम्हार आगे मुहूर्ते तब अन्य हादिसमर उमान आली साद बीन आबी अक्श अबूबल जर्रा साइद बीन जेद आब्दुर रहमान बीन आउफ ए रखम दस जन जान्नतर ग्यारंटी आंधु हिसाब कितब है क्या से कथा नहीं सत्तर हजार जा एक जन बोलें और एक जन कल्ला नहीं बोलें सबा कका ओक्शा ओक्श आगे नहीं तुम्हें और ग्यारंटी दीते तब शुनो तारक्का जेने नाओ अल्लेना कविराजे एवं जत धन कुस्कार आगला तो जरा जड़ित थे ता कठिन परीक्षा पड़े जाए आपनी जो सहजे जाननाते जो चान तगलाते कि करते आपके मुक्त थकते हैं आल्ला नबी किस आलामत बोले दिए कथाय कथाय दौड़े जाए कबरे मान्नत करें कथाय कथाय दौड़ा जाए खातेम एक सूता पैंदा दे आल्ला नबी बोलें एगलाते जरा विश्वास ना कर तारा सहजे जाननाते जाने तरह सम्पूर्ण विपरीत पथे हादिस सहेल बुखारी आल्ला नबी के जो विश्वास करें तरह साफा जो पे चान अपना के परिष्कार परिच्छन्न मोमिन होते हो जाननाते जो चले सम्मानित उपस्थिति एग्ला तो हेदर विषय आपनर प्रथम दावत हो तो हेदर दिखे अत सहजे कि आपनर कथा सुनबे अत सहजे मानुष जुदी से रेखिका तो हेदे कथा सुनत आल्ला नबीर प्रथम आहवानी लक्ष लक्ष मानस आल्ला नबी डाके साड़ा दी तेईस बचर संग्राम आल्ला नबी सकाले जा चित दिल आल्लर पक्ष बना हलो आशी रात आकरीन तुम्हें तुम्हार निकट आत्मये दावत दाओ तक भय देखाओ जो सर एक बेदात कुसंस्कार जरा जड़ित थे आखिर तरह समस्या है आल्ला नबी साफा पर्वतर उपरे चढ़े डाक दिलें या बाणी फोलान या बाणी फोलान या बाणी फोलान हे अमक वंश हे कुरश हे बाणी तमी बाणी फोहर बाणी अभ्यसम अमक अमक वंशधर आसो एक कथा बार्ता बोली एक समस्या हो सकाल सकाल वाहा चित दिलें सबा इसे जड़ो हल आल्ला नई बोलें एट दावा कजार आक कौशल सकाल सकाल मानुष तर जमा है ना तर कथा शोने सकाले पहाड़े ऊपर दाड़े चित करलें सकाल एक महा विपदे पड़े गे मानु जड़ो गल लोकटा के विपद थे तो उद्धार कर कम पक्षे तक तीन डेके बोलें ये अमक कबिल लोक अमक बाड़ लोक अमक बाड़ लोक अमक बाड़ लोक शोन तुम्हरा क्या विश्वास करो जो अपने दावत कबुल कर ठीक क्योंकि व्यक्ति हिसाब से आना विश्वास करी अपने जो भलो मानुष सत् मानुष सत्यवदी एट विश्वास करी कंतु आपने जो एक आल्लारे बात करते हैं मुसादिया 
আমি যদি বলি এই পর্বতের আড়ালে শত্রু বাহিনী ঘোড়া নিয়ে উট নিয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের উপরে আক্রমণ করতে আসতেছে তোমরা বিশ্বাস করবে ও তুমি মোহাম্মদ বলছো আর বিশ্বাস করবো না সাথে সাথে বিশ্বাস করে নিয়েছি কি করতে হবে বলো আমার কে আমাদের তীর ধন ঘোড়া অশ্ব নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হব যে এত বিশ্বাস করো আমাকে হ্যাঁ বিশ্বাস করে শোনো আল্লাহ আমাকে কেয়ামতের আগ মুহূর্তে রাসুল করে পাঠিয়েছেন এক আল্লাহ তার কোন শরিক নেই আবু লাহাব তার আপন চা বলছে আলে হাদা জামাত না সারাটা দিন তোমার ধ্বংস হোক তোমার হাত ভেঙে যাক কেটে যাক এই জন্য জড়ো করছো আমাদেরকে এই কথা শোনানোর জন্য এতক্ষণ যা বলতেছিল তা তো ভালোই ছিল এইটা বল লাগে না তুমি দেখুন সব মানতে প্রস্তুত সব মানতে প্রস্তুত কিন্তু তাও হিদ মানতে প্রস্তুত না সেরেক বাদ দিতে প্রস্তুত না এটা শুনতেই চায় না এতই যদি সহজ হতো প্রথম দিনই লক্ষ লক্ষ মানুষ পেয়ে যেতেন আর আল্লাহ নবী যদি সোজা পথটা ধরতেন তাহলে কি পরিমাণ মুরিদ পেতেন বলেন আব্দুল মোত্তালেবের নাতি কাবার ঘরের মোতাওয়াল্লি তার এত বড় সুপরিচয় আল্লাহ নবী মোহাম্মদ ইতিমধ্যে বিশ্বস্ততা অর্জন করেছেন তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস আরবের ব্যবস্থা আর কাউকে করে না এই মুহূর্তে যদি উনি একটা কবর খুঁজা নিয়া বসতেন শালু কবর টানাইয়া কি পরিমাণ মুরিদ পাইতেন বলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘেরাও দেয়নি তো আব্দুল মুত্তালেবের নাতি কাবার ঘরের মোতাহলের নাতি যে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলে না যে সবসময় সত্য কথা বলে এত বড় বিশ্বস্ত মানুষ আর সেই যদি এই পিসা হয়ে বসে এত সুন্দর চেহারা কি পরিমাণ মুরিদ প্রথম দিনে পাইতেন বলেন অত সহজ না বিষয়টা ধরছেন তো উল্টা পথ খুব তাড়াতাড়ি করে বিপরীত সোজা পথটা আমরা ধরে নেই মনে করি ওইটাই বোধ হয় পথ তারপরে বলে দেখো তো কত লোক দেখো কত মানুষ দেখো তো কত বুজুর্গি কত ফজিলত না ওটা তো হলে পরের কথা প্রথম কথা হলে তাও হেই আল্লাহ এক এবং একক তার কোনো শরিক নাই ওরা বলে আজ আলে হাতা এলা হাওয়া এই লোকটা এসে এক বহু এলাকে এক এলা বানাই দিল এ কেমন কথা বহু এলার আমরা ইবাদত করে এসেছি লাত মানাত হোসা হবল সহ কবিলে কবিলে কা এক বুত জুদা থা কেসে কা হবল থা কেসে কা সফা থা এ হোসে পে ও না এলে পে ফেদা থা এসে তারা ঘর ঘর এক নয়া খোদা থা ঘরে ঘরে একটা করে খোদা তাদের ঘরে ঘরে একটা করে এলা তারা সেটা ইবাদত করে বন্দি করে সেজদা করে সেটাকে একটা বানিয়ে দিল এর কথা মানা যাবে মানাই তো যাবে না মানুষ শাস্তি চায় না নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম শাস্তি পাওয়ার পথটাই বেছে নিলেন ওরা এসে দ্বিতীয় পথ ধরল দ্বিতীয় পথটা হলো এতে যখন কাজ হলো না একটু লোভ দেখাই বিরাট একটা টিম এসে বলছে তুমি সুন্দরী নারী চাও দিব তুমি যদি দেশের বাদশাহ হতে চাও তোমাকে বাদশাহী দেব অর্থ চাও অর্থ দেব তুমি আর এগলা বলা বলি করো না সমাজে আমরা যেটা নে চলি প্রচলিত যেটা আছে এটার বিরুদ্ধে তুমি আর কথাবার্তা বলো না কি চাও আল্লাহ নবী বললেন যে দেখো এক হাতে যদি সূর্য দাও আর এক হাতে যদি চন্দ্র দাও আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা দাও আছে সেখান থেকে আমি সরতে পারবো না আল্লাহ নবী স্পষ্ট কথা হ্যাঁ হতে পারতো আপোস করতে পারতেন প্রথম আগে টাকা পয়সা নিয়ে নেই আগে সুন্দরী নারী বিয়ে করে নেই আগে দেশের ক্ষমতাটা নিয়ে নেই তারপরে হেদায়ত তো করতেই পারবো তাই না হেদায়ত না হলে ডান্ডা পিটাই হেদায়ত করো পুলিশ দেয় পিটাই পুলিশ দেয় পিটাই মানুষ হাড্ডে ভাঙন যায় পুলিশ দেয় পিটাই মানুষকে জেলখানায় ঢুকানো যায় পুলিশ দেয় পিটাই মানুষকে কি করা যায় ভীত সন্ত্রস্ত করা যায় পুলিশ দেয় পিটাই মানুষকে দিনদার বানানো যায় পুলিশ দেবী তো মানুষের আকিতে বদলানো যায় না তাহলে বেলাল রাজু ইসলাম গ্রহণ করেছেন শাস্তি বেড়ে গেছে এবং কি তার যে মনিব উমাইয়া মরুভূমির মধ্যে নিয়ে গিয়ে চিত করে শুয়ে রেখেছে গরম বালোর মধ্যে উপরে কঠিন সূর্যের তাপ পড়ছে এখানে পিটনি দিচ্ছেন আর বলছেন যে বলো 
আল্লাহ এক নয় মোহাম্মদের দাওয়াত ঠিক নয় ওইখানে শুয়ে শুয়ে বলছে আহাদ 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 তিনি এক তিনি একক তার কোনো শরিক নেই আপনি আমার মনে আমি আপনার চাকর আপনার ফুট ফরমাস করতে আমি বাধ্য দুনিয়ার কোন কাজ বলেন আমি করব উট চড়াবো ছাগল চড়াবো খেতে কাজ করব খেজুর বাগানে কাজ করব পানি টানবো যেহেতু আমি আপনার চাকর কিন্তু আমার বিশ্বাস আল্লাহ এক এক একক এটা আমার দিন এটা আমার ধর্ম এখানে তো আপনি পিঠে আমাকে ঘুরাইতে পারবেন না দুটা তো দুই জিনিস যেটা এক বিষয় নয় পিঠে কে আর ধর্ম করা যায় পিঠে শাস্তি দেওয়া যায় পিঠে কোনোদিন মানুষকে ধর্মান্তরিত করা যায় না সে আহাদ 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 তিনি এক তিনি একক তিনি এক তিনি একক স্বল্প সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রথম থেকে এখন আমরা কোটি কোটি মুসলিম দেখি কোটি কোটি মুমিন দেখি কিন্তু সত্যিকার পক্ষে তারা হলো আবেগ্রস্ত ভাবদাদাকে দেখেছে করতে সেই হিসাবে এখনো পর্যন্ত যে একটা মুসলিমের কাছে সত্যিকার ইসলামের দাওয়াত কি পৌঁছেছে ইসলামের শব্দ অর্থ আমরা জানি একজন আলেমকেও যদি জিজ্ঞাসা করে আজকে খোত হয় বলেছি ইসলামের অর্থ কি শব্দার্থই আমি জানি না ইসলামের দাবি জানি না ইসলামের আহ্বান জানি না পৃথিবীর সকল কিছুর থেকে মুখ ফিরে নিয়ে এক এবং একক আল্লাহর দেখে আমাকে আত্মসমর্পণ করা সকল কিছুর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়া আসলাম তো অজি আলিল্লা যে খত পায় বলেছে সেটা আমি রিপোর্ট করছি রিপোর্ট রিপিট করছি না সেটা আমি পুনরাবৃত্তি করছি না এই যে পরিচ্ছন্ন মুসলিম পরিচ্ছন্ন মুমিন পৃথিবীতে কয়জন আছে আবার বাড়া নিয়ে আমি তখন কথা বলতে পারিনি ইমান এবং ইসলামের যে বিরোধী সেখান থেকে আমরা কয়জন সরে আসতে পেরেছি সবাই তো আল্লাহকে মানে বলে দাবি করে কিন্তু আল্লাহকে মানেই তো যথেষ্ট না আল্লাহর যে বিরোধীতে কাজ সেরে সেখান থেকে নিজেকে কী করতে হবে প্রত্যাখ্যান করে নিয়ে আসার পরে তো আপনি একজন মুসলিম আপনি একজন মুমিন সম্মানিত উপস্থিতি আমি দু একজন নবীর কথা বললাম ঘরের মধ্যে আপনি দাওয়াতে কাজ কিভাবে করবেন ঘর আপনার ঘর ঘরের মধ্যে আপনার বউয়ের গলায় দেখবেন তাবিজ ঝুলতেছে মায়ের কোমরের মধ্যে তাবিজ ঝুলতেছে দরজার মধ্যে কি কি লেখে রেখেছেন আটকে রেখেছেন এই এমন কি কোরআনের অনুবাদ যেটা বাংলাদেশে দেখবেন কোরআনের অনুবাদের শেষেও দেখবেন বহু তাবিজ এই পাঁচ দশ পনেরো বিশ লেখে রেখেছে তার মধ্যে মাকসার জালের মতো তারপরে কি কি মাসির মাথার মতো কি কি বানিয়ে রেখেছে এইটা যদি কাইটা বাচ্চার হাতে বাঁধেন বাচ্চা পেশাব করবে না এইটা দিলে ওই হবে না হবে কোন আইনে করিম যেটা তা ওহিদের কেতাব যেটা শেরেক বিরোধী কেতাব কুসংস্কার বিরোধী কেতাব এক আল্লাহমুখী হওয়ার কেতাব সেইটার মধ্যেও তা বেশ ঢুকে রাখছে শেষে আপনি যাবেন কোথায় আপনি তাও হেই শিখবেন কোথার থেকে কোনো দিন যাদেরকে বিধর্মী মানুষ মনে করা হয় খারাপ মানুষ মনে করা হয় তারা কোনো দিন ধর্ম নষ্ট করে না তারা কুপথে থাকে ধর্মের বিকৃতি ঘটায়কে ধার্মিকরা আপনি দেখেন সোজা কথা বলি সাহস করেই বলি এই সিলেটে তাও হেদ এবং সুন্দর পুনে আমি তাদেরকে খারাপ বলবো না কোনো হুকুম লাগাচ্ছে না এখানে যারা স্লোগান দিয়েছে সেখানে কয়জন মত করছিল কয়জন জুয়াচর ছিল কয়জন ক্রিমিনাল ছিল কয়জন বেনামাজি ছিল যারা স্লোগান দিয়েছে পথে পথে আলটিমেটাম দিয়েছে তারা কারা হুজুর এবং হুজুরদের সঙ্গী সাথীরাই হুজুর এবং হুজুরদের সঙ্গী সাথীরাই আমরা যতটুকু পত্র পত্রিকা পেয়েছি আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন কোরআন এবং হাদিসের খালেস দিন যেটা আলা আলিল্লাহ দিন ওল খালেস খালেস মানে পরিষ্কার খালেস মানে ওল নির্ভেজাল খালেস মানে পরিচ্ছন্ন ভেজাল মুক্ত দিন যেটা আলা আলিল্লাহ দিন ওল খালেস এই খালেস দিনের বিরুদ্ধে কারা যায় এক শ্রেণী হুজুররাই যায় তারাই আন্দোলন করে তোলে কি অপরাধ কি বিরোধ কি দিমত কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে কি সমস্যা কিছুই না হাওয়া সম্মানিত উপস্থিতি ঘরের মধ্যে দাওয়াতে কাজ করছেন লোকমান আলহ সালাত আসসালাম আউজুবিল্লাহিমিনের সহিত 
বাচ্চা ছেলে লোকমান আলাই সাল্লাম তার ছেলেকে ডাকছে ইয়া বুনাইয়া হে আমার প্রিয় পুত্র তিনি ওয়াজ করছেন তার সন্তানকে প্রথম কি বলছেন আল্লাহ সাথে শেরেক করো না পরে অনেক কথা বলেছেন সে আলোচনায় আমি যাচ্ছি না প্রথম কথা কি লা তুশ্রেক বিল্লা ইয়া বুনাইয়া বুনাইয়া মানে ছোট্ট পুত্র এবনুন মানে বড় হতে পারে ছোট হতে পারে কিন্তু বুনাই হলো তাসগির মানে ছোট্ট পুত্র তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন ইয়া বুনাইয়া লা তুশ্রেক বিল্লা হে আমার প্রিয় ক্ষুদ্র ছোট্ট স্নেহাস্পদ পুত্র লা তুশ্রেক বিল্লা আল্লাহর সাথে শেরেক করো না এই ছেলে শেরেকের কি বোঝে অবশ্যই ওখান থেকে সেরেক বুঝতে হবে নিশ্চয়ই সেরেক হলো কি সব যেতে বড় জুলুম জুলুম মানে কি জানেন জুলুম মানে হলো যেটা যে জায়গায় করা সেটা সে জায়গায় না করা এটা নাম কি জুলুম আপনি যদি এই মেম্বার ইমাম সাহেব বসবে তাই না একজন খামাকা জোর করে একসাথে এখানে বসেন সেটার নাম কি জুলুম আপনার এই কিউসেটটা একজনের একটা তত্ত্বাবধানে আছে এইটা যদি আপনি এসে নিতে চান তাহলে সেটা কি জুলুম আপনি সেখানে বসলেন এটার নাম কি জুলুম যেটা যে জায়গায় প্রযোজ্য না যার যেটা অবস্থান না সেইটার মধ্যে হাতদার নাম কি জুলুমের বহু ধারা আছে জুলুমের বহু নিতে আছে বহু জায়গায় আমাদের মসজিদ অন্যরা দখল করে নিয়ে যায় এটা কি জুলুম সম্পদ নিয়ে নিলেন এটা কি জুলুম গাড়ির মধ্যে উঠলেন লোকাল গাড়িতে সিটটা আরেকজনে আপনি একটু দাঁড়াইছেন আপনার সিটের মধ্যে বসে পারে আমি বসছি এখন এটা আমার জুলুম এটা নাম হলো জুলুম যে জায়গায় যে কাজ করা দরকার সেটা সে জায়গায় না করার নামে কি জুলুম এবাদতটা কার জন্য করবেন আগেই বলেছে কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহর চেয়ে বড় কেউ আছে এবাদত আল্লাহর পাও না না আপনার করুণা দয়া আল্লাহর পাও না আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় আর আল্লাহ সবচেয়ে খুশি হন কিসে এবাদতে সেই সবচেয়ে যিনি বড় তিনি যেটা পেলে খুশি হন সেটা আপনি ভুল জায়গায় প্রয়োগ করছেন এই জন্য এটা কি সবচেয়ে বড় জুলুম ইন্না শিরকালা জুলম আজিম সবচেয়ে বড় জুলুম হলো সেরেক অর্থাৎ সবচেয়ে বড় অন্যায় সবচেয়ে যিনি বড় যিনি সৃষ্টি করতে তার যে পাওনাটা সেটা আরেকজনকে দিয়া দিয়া কি করলেন আপনি সবচেয়ে বড় জুলুম করলেন সবচেয়ে বড় অত্যাচার করলেন আপনার তো মনে করেন তো ওটাও তো এক শ্রেণীর বুজুর্গি করলাম বুজুর্গি করলেন না অন্যায় করলেন আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করলেন আল্লাহর সাথে আপনি বেইমানি করতে গেলেন এই জন্য আল্লাহ ওয়াহদুল্লাহ আসারকে পছন্দ করেন না এখান থেকে লোকমান আলাই সাল্লা তাসলাম তার পুত্রকে বলছেন ইয়া বুনাইয়া হে আমার ছোট্ট পুত্র লা তুশেক বিল্লা আল্লাহর সাথে সেরেক করোনা ইন্না শেরেকা লা জুলমুন আজিম সেরেক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম সবচেয়ে বড় অন্যায় কাজ সম্মানিত তোমরা কি মনে করেছ যে তোমরা সহজে স্বাভাবিক ভাবে জান্নাতে চলে যাবে এমনিতেই আম হাসেব তোমান তাদ হলুল জান্না তোমরা ধারণা করে নিয়েছ যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে তোমাদের কাছে ওই সকল জুলুম আসে নাই অত্যাচার আসে নাই যেগুলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর এসেছিল তাদের সম্পদের ক্ষতি হয়েছে তাদের জানের ক্ষতি হয়েছে 
মাস বাসা মাসা তোমার বাসা ও দররা বাসা হলো মালের ক্ষতি জানের ক্ষতি আর দররা হলো জানের ক্ষতি মালের ক্ষতি এবং জানের ক্ষতি দুইটাই হয়েছে এবং তারা একাবারে পৃথিবীর বুকে বাঁচতেই পারবে না ভয়ে আতঙ্কে অত্যাচারে নির্যাতনে ঝুল ঝেল মানে একাবারে তটস্থ হয়ে পড়েছে স্ট্যাগারিং করা শুরু করেছে নির্যাতিত হব কতদিন আর অত্যাচারিত হব আল্লাহ ইন্না নাসর আল্লাহ কারিম জেনে রেখো আল্লাহর বিজয় কি নিকটবর্তী কিন্তু একটু পরীক্ষা নেন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক কিছু একটু কষ্ট দেন আল্লাহ পাক ইমান পরীক্ষা করেন তারপরে মাজবেন জাবাল আবু জার রাজি আল্লাহ তালু সেই গিফার এলাকার মানুষ মদিনার প্রান্তরের তার কবিলে আলোচনা হয় যে মোহাম্মদ নামে নাকি একজন লোক এসেছে তিনি নাকি দাওয়াতে কাজ করেন মক্কায় তিনি রাসুলের দাবি করেছেন একজন যাওয়া দরকার দেখে আসা দরকার কি করেন হাদিসটা সোহেল বুখারিতে রয়েছে আবুজর রাজু কবিলার পক্ষ থেকে মক্কায় চলে আসলেন মক্কায় চলে এসে শুধু ঘুরতেছেন অত্যাচার তো দেখতে পাচ্ছেন যে আল্লাহর কথা বলে তাকে অত্যাচার যে তো হেদের কথা তাকেই মারধর যে সেরেকের বিরুদ্ধে কথা বলে তাকেই নানানভাবে নির্যাতনে এত মক্কার প্রত্যেক ঘটনা প্রতি মুহূর্তের ঘটনা তিনি যখন এই সকল থমথমে অবস্থা তটস্থ অবস্থা মক্কায় চলছে ওই মুহূর্তে তিনি মক্কায় এসেছেন মক্কায় এসে দেখেন যে বিপদ আর বিপদ জিজ্ঞাসা যে করবেন মোহাম্মদ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পাচ্ছেন না শুধু ঘুরছেন এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন যে মোহাম্মদ লোকটা কে আলী রাজি আল্লাহ তালা দূর থেকে খেয়াল করেছেন যেই লোকটা শুধু মাক্কার লোক মনে হচ্ছে না এদিক ওদিক শুধু তাকাচ্ছে কাউকে খুঁজছে কি না কানে কানে দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি কাউকে খুঁজছেন যে হ্যাঁ খুঁজতেছি তো আমাদের কবিলায় আলোচিত হয়েছে যে মোহাম্মদ নামে একজন লোক এসে নাকি এক আল্লাহ দাওয়াত দিচ্ছে রাসুলের দাবি করছে শেষ যুগে রাসুল আসবে এটা তো আমরা জানি কিন্তু উনি যে সেই রাসুল দাবি করছেন আমার কবিলার পক্ষ থেকে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার কাছে সাথে কথা বলার জন্য তিনি কে আলী রাজুল তালন বললেন যে একটা কথা বলবে না চুপচাপ আমি যেদিকে যাব দূরের থেকে আমাকে লক্ষ্য করবে এবং অন্য মনস্ক হবে চলে যাবে যদি বুঝতে পারে তুমি বাহিরের মানুষ আর আমার সাথে যাচ্ছ আর নবী মোহাম্মদকে খুঁজছ তোমা কিন্তু এখানেই একেবারে মেরে হাড্ডি বের করবে ভেঙে চলে দিল কানে কানে কথা বলে বিবরণ সহেল বোখারিতে একদম বানানো কথা তো বলা যাবে না বলিও না বলা উচিত না হুজুররা অনেকে বানানো কথাবার্তা বলেন বেহুদা কথাবার্তা বলেন মানুষকে নরম করার চেষ্টা করেন ভাই আপনি তো কোনো আর কাজ করছেন সুদা হাদিসের কথা মান কাদা বালাইয়া মতো আহমেদান ফালিয়া তো ও মকাদ হোমিনান্নার যে ব্যক্তি নবীন নবী মিথ্যা কথা বলল তার ঠিকানা জাহান নামে আপনি সত্য কথা শুদ্ধ কথা পরিচ্ছন্ন কথা বলবেন না হলে বলবেন না দলিল ছাড়া কথা বলা ইসলামে হারাম সোজা কথা হাদিস সহিল বোখারিতে সাফ কথা নাই আমার বলার দরকার নেই আপনার নীতি একই কথাই পরিষ্কার কথাই যে আল হেদায়ত পাবে পাবে না পেলে নাই মিথ্যা কথা বলে জাহান নামে আমার দরকার কি আপনি টুপি যত বড় লম্বাই থাক গাড়ি যত বড় লম্বাই থাক গলার আওয়াজ যত সুন্দরী থাক আপনি মিথ্যা কথা বলেন আপনি তো নিজেই জাহান নাম নিজের জন্য ওয়াজেব করে রেখেছেন আপনার কাকে আপনি মুক্তির দাওয়াত দেবেন সম্মানিত উপস্থিতি যাচ্ছেন আলী রাজিল্লা তালন আগে আগে যাচ্ছেন পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন দূর থেকে অন্য মনস্ক হবে আবু জার রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু যেতে 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 একটা বাগানের ভিতরে বা একটা জায়গার মধ্যে পৌঁছে গেলেন পৌঁছে যাওয়ার পরে এক কথা দু কথা সেখানে কথাবার্তা হলো যে আপনি কি রাসুল আপনি কি নবি হ্যাঁ আমি রাসুল আমি নবি আপনি কি বলেন যে আমি বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার মাবুদ নেই যত কিছু রেবাদত হচ্ছে আজকাল এই মূর্তির পূজা মানুষের পূজা এটার পূজা সেটার পূজা সব হলো সেরেক আল্লাহ পছন্দ করেন না 
প্রত্যেক নবী যারা এসেছেন যত রসুল এসেছেন সবাই এক দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এক আল্লাহর ইবাদত হবে তাছাড়া আর কারো ইবাদত হবে না ওখানে তিনি তো রাসুল আল্লাহ যাকে হেদায়ত করবেন তিনি হেদায়ত হবেন আবু জর রাজ সাথে সাথে বললেন মোশরেকারা যেখানে যে মুসলিম পাচ্ছে তাকেই মারধর করছে তাকেই শাস্তি দিচ্ছে তুমি কিন্তু এই মাক্কায় এই নিয়ে কোনো কথা বলো না নিরাপদে তুমি তোমার কবিলার কাছে কমের কাছে চলে যাও আবুজার বলছেন অনুমতি দেন আমি কামার ঘরের সামনে গিয়ে কোরাইশের সামনে চিৎকার করে বলবো আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই তোমরা যেগুলার ইবাদত করছো তিনশো ষাট মূর্তির এগুলা সব বাতিল তোমাদের হাতে বানানো এক আল্লাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল আমি কামার ঘরের সামনে চিৎকার করে বলবো আল্লাহ নিয়ে বললেন তুমি তো তোমার জন্য বিপদ যে কানছ সমস্যার সৃষ্টি করছো আল্লাহ নিবে আর জোর করলেন না কাবার ঘরের সামনে গিয়ে চিৎকার করে যখন বলছেন মুহাম্মদ রসুল্লাহ যখন বলছেন কোরাই শিক্ষার ছাড়ে মারতে 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 আবু জর গেফার ইরাজালকে রক্তাক্ত করে ফেললেন তখন ফেললো তারা একজন এগিয়ে এগিয়ে বলছে ওকে যে মারধর করছো তোমাদের রুজি রোজগারের চিন্তা আছে রুজি রোজগার তো তোমাদের দুই জায়গায় একটা হলো তায়েফে আরেকটা হলো সিরিয়ায় কোন আয়াত কোরআনের আয়াতটা পাঠ করুন রেহলাতা সীতায়ফ কে কোরআনের প্রথম আয়াত কি তেলাওয়াত করেন হাবে সব কেন আছেন আচ্ছা লে ইলাফে কোরাইশ গ্রীষ্মকালে তায়েফে বাণিজ্য আর শীতকালে সিরিয়ায় বাণিজ্য সিরিয়ায় বাণিজ্য যার পথ একটাই মদিনায় ওই সাইড দিয়ে গেফার বংশের ওই রাস্তা দিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য যেতে হবে কোরাই সর যাকে মারছো তার বাড়ির কাছ থেকে সিরিয়ার পথ বাণিজ্য করতে পারবো না না খেয়ে মরবা তখন তারা থেমে গেল ক্ষমা টমা চাইল আবু জরকে ফারি রাজি আল্লাহ তালান হো ফিরে গেলেন সম্মানিত উপস্থিতি দাওয়াত আল্লাহর পথে দাওয়াত এটা একটা ফরজ কাজ এটা একটা জরুরি কাজ যেখানে আছেন এটা তো পীর ফকির সুফি সাহেবের এসে দাওয়াত এখানে ছড়িয়েছিলেন আল্লাহ তাদের যা যায় খাইরো দেন যে পর্যন্ত করেছেন কিন্তু অনেক সেরেক মিশ্রিত হয়ে গেছে অনেক বেদাত মিশ্রিত হয়ে গেছে তৌহিদের সাথে সেরেক ঢুকে আছে তারপর শূন্যতের সাথে বেদাত ঢুকে আছে সংস্কারের সাথে কু সংস্কার ঢেকে আছে সই হাদিসের কথা তো মানুষ কানেই তুলতে চায় না শুনতেই চায় না যুগ যুগান্তরের যা প্রচলিত রয়েছে সেটার মধ্যেই তারা পরিচিত থাকতে চায় সেখানে থেকে যদি আপনি মানুষকে উদ্ধার করতে চান তো ওদের পথে ফিরে আনতে চান আপনার জন্য আগের যুগের ওই শাস্তি এখন আর ওইভাবে নাই কিন্তু একটু পরিশ্রম করতে হবে কিছু কোরআনের আয়াত মুখস্ত করতে হবে কিছু হাদিস মুখস্ত করতে হবে কিছু ইসলামিক বই পুস্তক পড়তে হবে মানুষের কাছে একটু যেতে হবে একদিন দুই দিন করে করে মানুষের কাছে একটু কাজ করতে হবে মানুষের ব্রেনটা একটু উল্টাইতে হবে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাতাম খাইবরের যুদ্ধের সময় আলী রাজিয়াল্লাহ তালানুকে যুদ্ধের পতাকা দিলেন রাত্রে এমন একটা এমন একটা যুদ্ধের একটা কেল্লা কাফেরদের মোশরেকদের যে সেটা কেউ ভাঙতে পারছে না দরজা এত কঠিন যুদ্ধে জয়ও হচ্ছে না ওইখানে আল্লাহ নই বললেন লা ও তি আন্নার এটা সহেল বুখারির বর্ণনা লা ও তি আন্নার রায়তা গাদান কালকে আমি একজন এমন মানুষকে পতাকা দিব এটা জয় করার জন্য যাকে আল্লাহ বাগ ভালোবাসেন যিনি আল্লাহকে ভালোবাসেন অমর রাজা তালহনু বলেন জীবনে আমি কোনো দিন কোনো পথ পাওয়ার লোভ করি নেই কিন্তু যখন আল্লাহ নেই বলেছেন এমন লোক যে আল্লাহকে ভালোবাসেন আর যাকেও আল্লাহ ভালোবাসে তখন আমার মধ্যে লোভটা জন্মে গেল এই লোকটা যে আমি হই আমি আল্লাহ নবীর সামান্য ঘোরাফেরা শুরু করে দিলাম যাতে পতাকাটা আমার হাতে দেন 
সাহাবারা বলছেন যে আমরাও ঘোরাফেরা করা শুরু করে দিলাম আল্লাহ নবীর চোখে পড়া শুরু করে দিলাম যে আল্লাহ নবী যে পতাকাটা আমার হাতে দেন দুনিয়ায় দুনিয়া আল্লাহ নয় আল্লাহ ভালোবাসেন আর আমিও আল্লাহকে ভালোবাসি এটা প্রমাণিত হওয়ার জন্য সবাই ঘোরাফেরা করেন আল্লাহ নবী কাউকেই দায়িত্ব দিলেন না যিনি নাই তাকে ডাকলেন বলে আলী কোথায় সবাই আলীর তো চোখে অসুখ চোখের ব্যথায় সে শুয়ে আছে উঠতে পারছে না বিছানা থেকে আলী রাজাল বললে ডাকো ডাকলেন আলী রাজাল আসলেন আসার পরে বললেন শোনো তোমার হাতে আমি যুদ্ধের পতাকা দিচ্ছি ইনশা আল্লাহ তোমার হাতেই আজকে দুর্গ জয় হবে বলি আর আসল আল্লাহ আমার তো চোখে দেখতে পাচ্ছি না চোখের ব্যথায় আমি কাতর চোখ তো খুলতে পাচ্ছি না নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম চোখে একটু থুতু দিয়ে দিলেন একটু ফু দিয়ে দিলেন এমন থুতু দিয়ে দিলেন সাথে সাথে চোখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল এমন ভালো হয়ে গেল যেন চোখে কোনো রোগই ছিল না কিন্তু ঝাড়া দেওয়া যায় যাচ্ছে ফু দেওয়া যায় যাচ্ছে কিন্তু সেটা যেন আল্লাহর কালাম হয় সেটা যেন আসলের হাদিস হয় সেটা যেন কোনো ভালো কথা হয় সেখানে যেন কোনো সেরেক না থাকে সেখানে যেন কোনো বানাউটি কথাবার্তা না থাকে যায়জ তো আছেই সেটা করেন কিন্তু তাবিজ বাধার কথা নেই সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ নই ফু দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে তুমি তিনটা কাজ করবে প্রথম যাই যুদ্ধ শুরু করবে না প্রথম যে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে তুমি যেই তলোয়ার চালানো শুরু করে বাহিনী নিয়ে যে অতর্কিত হামলা করবে না এটি ইসলামের রীতি নয় প্রথম গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ নাই ইসলাম গ্রহণ করলো না দ্বিতীয় আহ্বান জানাবে ইসলাম গ্রহণ যদি না করো তাহলে ইসলামিক রাষ্ট্রের অধীনতা তোমাকে মেনে নিতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাষ্ট্র প্রধান তার অধীনতা আমরা মেনে নিলাম এবং তাকে আমরা কর দেব খাজনা দেব এবং তার মানে অধীনস্থতা সেটা আমরা ঘোষণা করলাম তাহলেও তোমাদের সাথে কোনো যুদ্ধ নাই তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না করো আর নবী মোহাম্মদের অধীনতা যদি মেনে না নাও তাহলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া কোনো পথ নাই হঠাৎ করেই তলোয়ার ধরার বিধান ইসলামে নেই আবার যদি খাজনাও না দাও তাহলে দূরবর্তী কোথাও চলে যাবে তোমাদের আলাদা একটা হুকুম আছে সেই কঠিন ইসলামিক আইনের মধ্যে আমি এখন ঢুকছি না আমি শুধু তিনটাই উল্লেখ করলাম আপনাদের সামনে যে প্রথম ইসলামের দিকে দাওয়াত গ্রহণ না করলে খাজনা দেবে এবং অধীনতা মেনে নেবে এবং তৃতীয় স্তর তাও যদি মেনে না নাও তাহলে যুদ্ধ জয় পরাজয় এখানেই এখানেই আর সেটা প্রমাণিত হবে আল্লাহ নবী বললেন যে আলী তুমি হয়তো বা মনে করছো যে আমি তোমাকে তলোয়ার দিয়ে বলে দেবো সাথে সাথে যুদ্ধ করবে পরাজিত করবে না যুদ্ধে পরাজিত করা বড় কথা নয় আমি যোদ্ধা নবী নই মূলত যুদ্ধ আমাকে করতে হয় আমি হলাম হেদায়তের নবী আমি হলাম দাওয়াতের নবী আমি হলাম আহ্বানের নবী কেন তোমার মাধ্যমে যে একটা মানুষের হেদায়ত প্রাপ্ত হয় আরো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো কি লাল উট লাল উটের চেতে সিলেটের বড় সম্পদ কি বড় একটা বিল্ডিং তাই না হয়তো বিদেশে বিল্ডিং বড় কথা না গাড়ি বিএমডাবলিউ একটা গাড়ি কোনো কোন দেশে হয়তো বা তার স্পেশাল বিমান আছে তাই না আমাদের ঢাকা শহরে ছোট কটো থাকার একটু জায়গা থাকলে বিরাট ব্যাপার গ্রাম এলাকায় কি যদি কারো বিশ পঞ্চাশ বিঘা জমি থাকে দরিদ্র কৃষক যারা তাদের যদি একটা ভালো গাভি থাকে গাভির দুধ বিক্রি করে জীবন চালায় যার যার সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে সেখানকার বড় সম্পদ আরব দেশে তখনকার বড় সম্পদ হলো কি লাল উটনি এটা দুধ দেয় আল্লাহ নুই বললেন যে এর চেতু উত্তম হলো একটা মানুষ যদি হেদায়ত করতে পারো হাজার হাজার মানুষ মারবা জয় হবা জমে তোমার অধীনস্থ হয়ে যাবে এটা বড় কথা নয় এই জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগের একশোটা যুদ্ধ হয়েছে আল্লাহ নবীর জীবদ্দশায় তিরিশটাতে নিজে অংশগ্রহণ করেছেন কয়জন মানুষ মারা গেছে উভয় পক্ষে জানেন এক হাজার আঠারো জন একশোটা যুদ্ধে মারা গেছে কতজন এক হাজার আঠারো জন আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা গেছে কত মতান্তরে এক কোটির বেশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মতান্তরে ষাট লক্ষ 
ভিয়েতনাম যুদ্ধে এক আমেরিকা মেরেছে চল্লিশ লক্ষ একাত্তর সালে এ দেশের যে যুদ্ধ সেখানেও কয়েক লক্ষ মানুষ মারা গেছে মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করেছে কিন্তু কয়টা যুদ্ধ একটা করে যুদ্ধ আর আল্লাহ নবী যুদ্ধ করেছেন কয়টা তার জীবন দশায় একশোটা উভয় পক্ষে মারা গেছে কত এক হাজার আঠারো জন ইনি কি মানুষ মারার জন্য আসছেন পৃথিবীতে মানুষের উপর অধিকার বিস্তার করার জন্য আসছেন মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য আসছেন তিনি দাওয়াত করছে আসছেন আপনার মঙ্গলের জন্য আল্লাহ আপনাকে জান্নাত নেক পৃথিবীর জীবন আপনার সুন্দর হন হোক আপনার দাওয়াত কাজ নিয়ে গেছে সাহাবিগণ তখন কেসরার দরবারে ইরানের বাদশাহ মহা প্রতাপশালী মহা শক্তিশালী অত্যাচারী তখন এ হলো রোস্তম তখন তাদের সেনাপতি সেনাপতির সাথে দেখা করতে গেছে তখন সেখানে যখন যাচ্ছে গালিচা বিচিয়ে রেখেছে মুসলিম সেনাপতি মুগিরা উনি উট থেকে নামেন নাই উট নিয়েই তিনি রাজ দরবারে ঢুকে পড়েছেন উটের পিঠের উপর চড়ে তাও তারপরে সবাই খেলে মাথা লাড়াচ্ছে যে মোহাম্মদ একটা ফকির শুনেছি আরবে এসেছে গরিব আর আমাদের মতো মহা পরাক্রমশালী তখন কার্যকের দুই পরাশক্তি আমেরিকা আর রাশিয়া একটা রোম সাম্রাজ্য একটা কি পারস্য সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের দরবারের গালিচার উপর উট চালিয়ে যাচ্ছে মুসলিম এই ভিখারি সেনাপতি মুগিরা তারা শুধু মাথা লাড়ছে দেখছ কি অবস্থা দেখছ কি পরিণতি হয়ে গেল তখন বলছে তার উদ্ধ লোকমাত লোকমাতান দুই চারটা খেজুর আর দুই চারটা এই খাদ্য কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিলে আরা চলে যায় আর এইভাবে রাজ দরবারে ঢুকে পড়ল তখন বলল যে আসলে তোমরা কি চাও উনি বললেন লে নুখ রে যা এবাদ আল্লাহ মিন এবাদ আতিল এবাদ ইলা এবাদ আতিল্লাহ আমরা তোমাদের কাছে টাকা পয়সাও চাইতে আসি নাই মা লুণ্ঠন করতে আসে নাই তোমাদেরকে পদানত করতে আসে নাই লে নখরে যা এবাদ আল্লাহ আল্লাহর বান্দাদেরকে বের করতে এসেছি মেনে এবাদ আতেলে এবাদ মানুষের এবাদত থেকে এক আল্লাহর এবাদতের দিকে মানুষ মানুষের এবাদত করে মানুষ মানুষের দাসত্ব করে মানুষ মানুষের হুকুম মেনে চলে সেখান থেকে মানুষকে বের করে মুক্ত করে এক আল্লাহর এবাদতের দিকে ডাকার জন্য এসেছে আমাদের জয় করা পদানত করা আমাদের মূল লক্ষ্য নয় এটা আমাদের লক্ষ্য নয় কাজে দাওয়াত হলে সবচেয়ে বড় কথা যে যে ভাষা জানেন সে সে ভাষায় যে যেখানে আছেন সে সেইভাবে চা খেতে বসবেন আপনি দাওয়াতে কাজ করবেন গাড়িতে উঠবেন দাওয়াতে কাজ করবেন ব্যবসা করবেন দাওয়াতে কাজ করবেন চাকরি করবেন দাওয়াতে কাজ করবেন যে যেখানে যাবেন যেভাবে থাকবেন সেখানেই তিনি কিসের দাওয়াতে কাজ প্রথম কোথার থেকে তাও হিদ আল্লাহ এক এবং একক এই দাওয়াত আগে অন্য কোনো দাওয়াতের কোনো মূল্যই নেই কোনো কাজে নেই আগেই জানতে হবে সে এক আল্লাহ বিশ্বাস করে কি না জিজ্ঞাসা করবেন আপনি হিন্দু না খ্রিস্টান না মুসলিম এটা প্রশ্ন বড় কথা নয় প্রশ্ন আপনি মুয়াহেদ কি না আপনি মুসলিম নাম ধারণ করে আছেন আপনি সেরেক করেন আপনার মধ্যে আর একটা হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য নাই আপনি মুসলিম নাম ধারণ করে আছেন আপনি সেরেক করে আপনি তো অহিদ বোঝেন না আপনার মধ্যে ইহুদি খ্রিস্টানের মধ্যে কোনো কি নাই পার্থক্য নাই প্রথম কথা হলো আপনি তো অহিদটা বোঝেন কি না আপনার একত্ব বোঝেন কি না আপনি সেরেক মুক্ত কি না আপনি পরিচ্ছন্ন কি না আপনি কুসংস্কার মুক্ত কি না এখান থেকে আপনার প্রথম দাওয়াতি কাজটা শুরু হবে যদি একটা মানুষকে হেদায়ত করতে পারেন আপনার জীবন সফল আপনার মাধ্যমে যদি একটা মানুষে হেদায়ত প্রাপ্ত হয় দাওয়াত পায় দেখেন আপনারা কোনদিন কল্পনা করেছিলেন এই সিলেটের মাটিতে বিশ থেকে তিরিশ বছর আগে যখন আমরা শুনতাম সবাই তো না মানুষ আসতো এখানে ভোগ দেওয়ার জন্য নজর নিয়ে আসনি আমরা এটাকে ছোটকাল থেকে সেরেক জানতাম যে মানুষ ওখানে সিজদা করে নজর করে ইত্যাদি ইত্যাদি করে তাই না তো এখানে যে তাও হৃদের দাওয়াত আসবে এখানে যে তাও হৃদ এবং শূন্যতার মসজিদ কায়েম হবে আরও শূন্যতার মসজিদ আছে আমরা অস্বীকার করব না আলহামদুলিল্লাহ কবি আলেম যারা তারা তো অহিদ বোঝেন অনেকেই বোঝেন 
তারা সুন্নত বোঝেন তারা শেরেকে সরাসরি লিপ্ত নয় তাদের কেতাবপত্রে শেরেক এবং বেতাতের কোনো সাপোর্ট নেই আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু অন্য যারা সেখানে অনেক সমস্যা এখানে যে আমার এক আমারে পিওর তো ওহিদ এবং সুন্নতের মসজিদ কায়েম হবে এই ধারণা আমরা বিশ পঁচিশ বছর আগে করেছি আপাত সিলেট নেওয়া করিনি এই ধারণাই আমাদের ছিল না যে কোনো দিন এই সিলেটের বুকে হতে পারে আল্লাহ এখানে তো দাওয়াত কবুল করেছেন প্রথম এসেছিলাম ক্যান্টনমেন্ট ওই দিকে একটা সাপড়া ঘর সেখানে এসে বক্তৃতা করে গেলাম অনেক বছর আগে তারপরে আবার তাকুয়া মসজিদ হলো সেখানেও এসে খোঁজ পা দিলাম মাসাল্লাহ এখানেও আবার আল্লাহ ওয়াহদাউল্লাহ আসে একটা দিচ্ছেন আরেকটা নেই কোন জায়গায় হচ্ছে সেটাও শুনছি আস্তে আস্তে আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে গোটা সিলেট ইনশা আল্লাহ আলহামদুল্লাহ তৌহিদ এবং সুন্ন পরিচ্ছন্ন তৌহিদ এবং সুন্নতের জয় জকার হবে এটা আল্লাহর জন্য তো কঠিন একদম না আল্লাহ পাকা আমাদেরকে কবুল করুন আকুল কাউল হাজ অস্তাকুল আলক মাজমাইন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত কোরআনের পিছনে দেখা যায় কোরআনের খতমের দোয়া থাকে এটাকে কোরআনের একটা অংশ আর যদি এটা সঠিক না হয় তাহলে কোরআন খতম করার পক্ষে আচ্ছা করা উচিত কোরআন হাসের আলোকে বলবেন কোরআন করিম খতমের কোনো দোয়া নেই কত মানে পরে শেষ করছেন কোরআন তেলাওয়াতি সোয়াব কোরআনের কোরআনের খতমের যত দোয়াই পড়েন কোরআনের একটা আয়াত তেলাওয়াত করার সাথে ওই বানানো দোয়ার ফজিলত বেশি না কোরআনের আয়াতের ফজিলত বেশি কোনটার ফজিলত বেশি কোরআনের আয়াতে আপনি পাঠ করছেন আর খতম কি প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনি পড়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করো আর একটা না তো পরে নিয়ে ভাগ ভাগ করে পড়েছেন কাজে কোরআনে কারিমের শেষে খতমের যে দোয়া তার যদি অর্থ ভালো থাকে আপনি পড়তে পারেন তার মধ্যে এই ধরনের লেখা আছে আল্লাহ তুমি কবুল করো তো আল্লাহ তুমি এই করো না যায় কিছু না কিন্তু ওটা পড়াও যায় না পড়াও তো আর কোনো ফজিলত নেই আর কোনো আলাদা ভিত্তিও নেই এই কোনো অংশ তো নাই তোমার কাছে যত কিছু অবতীর্ণ হয়েছে সব তুমি জানাবে বাল্লেক মা উনজিলে এলেক যা না চলে হয়েছে সব আল্লাহ নবীর কাছে তৌহিদে যেমন নাজেল হয়েছে জান্নাতের কথা নাজেল হয়েছে জাহান্নামের কথা নাজেল হয়েছে আল্লাহ নবীর কাছে রাস্তার কথাও নাজেল হয়েছে চুরি করলে হাত কাটতে এজাও নাজেল হয়েছে জেনা করলে কি করতে হবে সেটাও নাজেল হয়েছে আল্লাহর পক্ষতে যত কিছু নাজেল হয়েছে সব কিছুরই তাবলিক করতে হবে তাবলিক মানে আপনার আমরাও ভুল বুঝছি হয়তো বা তাবলিক জামাতের নাম কিন্তু তাবলিক জামাত ছিল না ওটা মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে গেছে কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের দাওয়াতও দিতে হবে না হলে দাওয়াত অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে ইসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম তো করতে পারবো না সালাত আদায় করতে রোজা করতে পারো ইসলামের যে বাকি বিধি বিধানগুলো আছে ওগুলো আমরা করবো কিভাবে একটাও তো বাস্তবায়িত নাই এই দুদিন আগেই হাইকোর্টে একটা রায় এসেছে বিবাহের কাগজের মধ্যে কুমারী লেখা যাবে না জাতীয় পত্রিকা এসেছে কন্যাকুমারী কি কুমারী না লেখা যাবে না কেন যে এতে কন্যার অপমানিত হয় সে কুমারীকে অবিবাহিত কিংবা অবিবাহিত লিখতে হবে আমরাও মেনে নিলাম কুমারী শব্দটার মধ্যে একটু শুনতে শ্রুতি মধুর না কিন্তু এটা আইন আপনি কি করবেন কোরআনের কয়েক জায়গায় কুমারীর কথা আছে বিয়ে হলো বিয়ের পরে স্বামী স্ত্রী মিলন হলো না এই অবস্থায় তালাক দিলে এখন কি করবেন মহারানা নির্ধারিত মহর অর্ধেক পাবে এখন কোরআনের আইন তো সুরা বাঁকারায় আইন আপনি লিখবেন না আপনার কাছে যখন বিচার আসবে আপনি বিচার করবেন কিভাবে আমাদের মিলন হয় নাই তালাক দিয়ে দিছি মহারানা পুরা পাবে না অর্ধেক পাবে যদি মিলন হয়ে থাকে মহারানা পুরা পাবে মিলন না হলে কি হবে মহারানা অর্ধেক পাবে আপনি তো ইসলামিক আইন জানেন না মাননীয় বিচারপতি সেই ইসলামিক আইন জানেন না ফট করে একটা বলে দিলেন আমার সুরা আহজাবে আয়াত আছে তুমি বিয়ে করেছ বিয়ের পরে মিলন হয়নি এই অবস্থায় তালাক দিয়ে দিস এদ্যত কয়টা হবে বিবাহিত হলে এদ্যত তিন মাস বিবাহিত না থাকলে তার কোনো এদ্যত নাই 
সাথে সাথে পূর্ণাঙ্গ তালাক বাস্তবায়িত হবে আপনি তো ইসলামিক আইনের কিছুই জানেন না আপনি বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এখন আপনি তো বলে কুমারি লেখবেন না পাঁচটা হাফ ডজন আইন আপনার সামনে আসবে আপনি এর জবাব দেবেন কি দিয়ে আপনি তো বলে করে আমরা খালি মলবি মানুষ টুপি মাথায় দেয় ঘুরি কিন্তু আমাদের কিছু লেখাপড়া আছে স্টাডি আছে আপনি এটা ভুল করেছেন এটা তো আবেগের বিষয় না এটা বিচার্য বিষয় আপনি জানেন না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়ে বসেছেন অনেকগুলো ঝামেলা লাগে এনেছেন যেটা আপনি কোনো সমাধান করতে পারবেন না এখন যদি বলি তা আপনি আমাদের হুজুরদেরকে এখন আপনি কি বলবেন আমি মুসলিম তো বললাম আপনি আইনগুলো জানেন কি না কোরআনের এবং হাদিসের থাকলে আপনি বলছেন না কেন ভারতে তিন তালাক বন্ধ করে দিছে তাবলিক জামাতের মূল কেন্দ্র সেখানে কোনো কথা নেই বক্তব্য দিচ্ছে কে দুইটা দাঁড়ি সারা ছেলে সালাউদ্দিন ওয়াইসির দুই ছেলে দক্ষিণ ভারতের আসাদুদ্দিন আর আকবর উদ্দিন মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে যেন এই দুই যুবকে কণ্ঠস্বর লক্ষ লক্ষ আলমেরা কোথায় কারণ খবর আছে এই জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহ গুণাগার বান্তাতে এই দিনের কাজ নেবেন কাজে আমি বোধ একটু লম্বা করে ফেললাম সব দাওয়াতে কাজই করবেন ইনশাল্লাহ একজন ভাই পনেরো দিনের জন্য ঢাকা গেছেন আগামী পাঁচ তারিখে আসবেন তিনি কি কসর করবেন কফি নেচা পরে কফি খাবো কফি খাবো একটু আপনি যখনই সফরে নিয়োগ করে বাড়িতে বেরোলেন তখনই আপনি কসর করবেন কয়দিন থাকবেন এটা কোনো বিষয় নয় এটা কোনো হাদিসের কথা নয় আল্লাহ নবী হজ সফরে কয়দিন ছিলেন তার উপরে হিসাব করে বলা হয়েছে ওটা আপনি যখনই ঢাকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন আপনি মোসাফির আপনি রাস্তা থেকেই কসর করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা নবী সাল্লামকে সৃষ্টি না করলে উনি আখেরাতের কিছুই সৃষ্টি করতেন না হাদিসটিকে সহি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেন এটা জাল সকল মাঝভাবে এটা জাল হানাফি সাফি মালিকা আহমুল আহলাদিস কোনো পার্থক্য নেই সকল মাঝাবে সকল কেতাবের জাল ইন্নামা খালাক আল্লাহ নূরি হ্যাঁ লাউলাক লামা খালাক তোলাফ লাক হে নবী তোমাকে যদি সৃষ্টি না করতাম তাহলে কোনো কিছুই সৃষ্টি করতাম না আর এই কথার অর্থ কি আল্লাহ নবীকে আল্লাহ বাক সৃষ্টিও করেছেন সব সৃষ্টি সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন তারপরে আল্লাহ কেন বলবেন যে তোমাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না কথাটাই তো হাতিসের মতো শোনা যাচ্ছে না আল্লাহ নবীকেও সৃষ্টি করা হয়েছে সকল কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে কাজেই তুমি না হলে সৃষ্টি করতাম না এটা কোনো হাদিস না এবং এটা গ্রহণযোগ্য কোনো কথাই না এটা বানাও ওটি কথা আলেমদের উদ্দেশ্যে বলবো জাল হাদিস বলা প্রচার করা বানানো গুনার কাজ জাহান নামের কাজ এ সকল বাহুল্য কাজ বেহুদা কাজ করবেন না মসজিদ কমিটিতে সমস্যা থাকলে করণীয় কি বা দল দলে নিয়ে হানাহানি হয় পথ নিয়ে অহংকার করে এক্ষেত্রে আমাদের এগুলা মানবিক ব্যাপার মুখতালিফিন কোরআনের কথা মানুষের সমাজে কিছু ঝগড়া যুদ্ধ হয় আল্লাহ নবীর যুগেও হয়েছে সাহাবেদের যুগেও হয়েছে এখন তারা আখেরি যুগ একটা তো হবেই মানব সমাজে মানুষ ফেরস্ত না কিন্তু একটাই কথা মনে রাখতে হবে কুল্লুবানী আদম হাত প্রত্যেককে আদম সন্তানে ভুল করে খাইরুল খাত্তাইন আর ভালো ভুলকারী ভালো গুণাগার হলো এই যে খুব দ্রুত গতিতে সংশোধন হয়ে যায় কাজেই মসজিদ কমিটি নিয়ে সমস্যা থাকা উচিত নয় সবাই থাকবেন আড়ালে পদ যেন আমাকে দেওয়া না হয় আমার কাজে যেন দায়িত্ব না আসে এইভাবে থাকবেন যদি চেপে বসে আমানতদারির সাথে ন্যায় নীতির সাথে সততার সাথে এসে দায়িত্ব পালন করবেন আল্লাহ নবী বলেছেন ইন্নালা নুয়াল্লি আহাদান সাআলা ওয়ালা আহাদান হারা সাআলাই যে ব্যক্তি দায়িত্ব চায় দায়িত্বের জন্য লোভ করে দায়িত্ব কামনা করে তাকে তোমরা দায়িত্ব দিবে না এটা একটা মূল নীতি মসজিদে হোক মাঝে হোক যেখানে হোক যার দায়িত্ব পাওয়ার লোভ আছে অহংকার আছে তাকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না সে অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে এটা মূল নীতি সহেল বোখারি হাতে ছিল তবে মানুষের সমাজ হতেই পারে সমস্যা সমস্যা হয় বড় কথা না সমাধান হবে মিটমাট হবে আন্তরিক আছে খোদবার মধ্যে বলেছি আন্তরিকতার কথা আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে ঘরে গোপনে তাবিজের মহড়া চলে আমার করণীয় কি তাবিজ এটা না বিরুদ্ধ আছে যদি কোরআন হাতে তাবিজ হয় সেটা জায়েজ কি না ওখানে খুব বেশি শক্ত করতে যাবেন না কিন্তু যেটা বোঝা যায় না 
কি লিখেছে কোরআনের আয়াত বিকৃত করে কিংবা কোরআনের ছবি আঁকে অক্ষর বসায় কোরআনের এগুলো সবই হারাম সবই সেরেক আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আয়াতের অক্ষরের কোনো সঙ্গে সাতশো ছিয়াশি মানে বিসমিল্লা এটা হারাম কথা আল্লাহর কালাম নিয়ে খেল তামাশা নাকি কে বলেছে বিসমিল্লা মানে সাতশো ছিয়াশি সালাতে দেওয়ার আয় যদি বলি সাতশো ছিয়াশি সালাত হবে এলা জঘন্য তোমার খারাপ কাজ এগুলা কোরআনের মান নির্ণয় করা সংখ্যা নির্ণয় করা তার ছবি আঁকানো এগুলা সবই হারাম কাজ এগুলা না সরাসরি কোরআন এবং হাদিজ যদি হয় সেগুলা জায়েজ আছে ফু দেওয়া তো জায়েজই আছে তেলে পানিতে দেওয়া করাও জায়েজ আছে তাবি যে দেওয়া জায়েজ আছে কি না আছে এটা নিয়ে মতবিরোধ আছে কাজে ওটা বলে দিবেন যে না দেওয়া ভালো কিন্তু যেটা বোঝা যায় না আর কিংবা যেন সেরেক থাকে যেটা ওই সকল নাম্বার টাম্বার থাকে সম্পূর্ণ সেরেক ওগুলা সব ঘর থেকে ফেলে দিবেন নিষেধ ইনশাআল্লাহ বিরাট সোয়াব পাবেন জাজাকুমুল্লাহ খাইরান কাশ্মীরিদের কাশ্মীরি ভাইদের জন্য আমাদের করণে কি একজন শায়েক মিছিল লংমার সব কিছুকে হারাম বলেছেন অথচ এই লং মার্চের মাধ্যমে এখন আমাকে দিলে চলবে আমি শেষ করে নেই পরে আচ্ছা যে বলেছেন লং মার্চ সব কিছু হারাম ওলা তাকুল উলেমা তাসেফ আল সেনাত ঘুমুল কাদেব হাদ হালাল ও হাদ হারাম কুল আল্লাহ আদেন আলাকুম আমা আল আল্লাহ তাফতারুন মুখে যা চায় এই জন্য একটাকে হালাম বলো না একটাকে হালালও বলো না হারামও বলো না আল্লাহ তোমাকে অনুমতি দিচ্ছে না আল্লাহর নামে তুমি মিথ্যাচার করো এই যে এই সিলেটটা এই মুসলিম খোদ বা একটু ইঙ্গিত দিয়েছি কিসের মাধ্যমে পেয়েছি এই যে ছাপ্পান্ন হাজার ভূখণ্ড কত মিটিং কত মিছিল কত দরবার কত সালিস কত ইংরেজদের সাথে কত মিটিং কত কিছুর পরে পাওয়া গেছে এইটুকু মিটিং যেখানে যেটা তারা আমার ইসলামের কিছু আদায় হবে যে দেশের যেটা সেটা করতে হবে আমি একজন হুজুর মানুষ আমি খাই পরেরটা আমি ওয়াস করে ঘুরি আমি বুঝি না রাজনীতি আমি বুঝি না অর্থনীতি আমি বুঝি না সমাজনীতি আমি বুঝি না আন্তর্জাতিক নীতি আমি জানি না সংবিধান আমি জানি না আইন আমি পৃথিবীর কোনো কিছুর খবর নাই ফটো একটা দিয়ে দিলাম আন্দাজে যেটার সাথে এবাদতের কোনো সম্পর্ক নাই লং মার্চের সাথে এবাদতের কোনো সম্পর্ক আছে যে দেশে যেটা করলে কার্যকরী হয় ইসলামের জন্য সেটা আমার করতে হবে আজকে যদি ভারত থেকে চল্লিশ লক্ষ মুসলিম যদি ফিরত পাঠায় কোথায় পাঠাবে প্রথম সিলেটে এখনই লক্ষ জনতার মিছিল করা আর প্রতিবাদ জানানো উচিত তাহলে সরকার একটু ভালো অবস্থান থাকবে সরকার বলবে আমার কিছু করার নাই সরকারের জন্য এটা উপকার হবে দেশের জন্য উপকার হবে লক্ষ জনতা তুমি মিছিল করে সরকারই বলে দিবে যে মানুষ খেপে গেছে আমি কি করব তখন ভারত নমনীয় হবে আজকে যদি এই বাংলাদেশের পনেরো কোটি মানুষের পনেরো লক্ষ মানুষ মিছিল করে আর পাকিস্তানে যদি আর পনেরো লক্ষ মানুষ মিছিল করে কাশ্মীরের চাই বহু জায়গায় টনক লড়বে বহু জায়গায় টনক লড়বে লং মার্চ মিছিল নিষেধ এটার ফত পাইল কই কাজে এটা ইবাদত নয় এটা মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন যেটা প্রয়োজন সেটা করতে হবে কিন্তু ভাঙচুর নয় রক্তক্ষয় নয় মুসলিম হয়েও যারা শেয়াদের মতো তাকিয়া নিতে অবলম্বন করে তাদেরকে মুনাফিক বলা যায় তাকিয়া নিতেই অবলম্বন তো অনেকে হয়তো জানে না তাকিয়া কি তাকিয়া মানে হলো ছাপিয়ে রাখা মনের মধ্যে যা মুখে তার বিরুদ্ধে বলা শেয়ারা এটা খুব ভালো পারে আপনার সাথে এসে আলোচনা বলবে এই কোরআন আমরা মানি আমরা সাহাবিদেরকে মানি যাই আবার এই কোরআন কি করবে অনেকের কাছে শুনেছি পূর্ব এলাকায় শিয়া আছে সৌদি আরবের মিলিটারিদের মধ্যে চাকরি করে ওরা সেখানে চাকরি করে বলে কি যখন চা বানায় চায়ের মধ্যে জুতার পচা মুজা দিয়ে দেয় দেখা সাক্ষী আমাকে বলেছেন থুতু দেয় চায়ের মধ্যে ওই থু চা বানায় যখন একটা ছোট্ট একটা যে চা বানায় সে তোমরা হিংসু করা ইহুদিদের চেয়ে খারাপ ওরা আচ্ছা এটা তো এখন খাম কীভাবে ইহুদিদের চেয়ে খারাপ এলা তাকিয়া বাইরে সুন্দর সুন্দর কথা বলবে ভিতরে এগুলা করবে ওরা কাজে মুসলিম আহলে সুন্ন আল জামাতের মানুষ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কথা সাপ কোরআন পরিষ্কার হাদিস পরিষ্কার আমার বক্তব্য কথাবার্তা পরিষ্কার সেখানে কোনো তাকিয়া ভিতর বাহির দুই রকম এরকম কোনো অবকাশ না আমি ভিতর বাহির দুই রকম করব কেন আমার উদ্দেশ্য কি আমি কি চাই আমি দুনিয়ায় শুদ্ধ ইসলাম প্রচার করতে চাই আখেরে তাল্লার কাছে জান্নাত চাই আমার লুকা সাপার দরকার কি আমার এত সালাকি সূত্রে মুনাফেকের দরকার কি কিন্তু মুনাফেক শব্দটা বলা যাবে না 
কেন কাউকে মুশরিক কাফের মুনাফেক এটা বলা যায় না বলা যায় এই কাজটা কুফরি কাজ এই কাজটা মুনাফিকই কাজ এই কাজটা বেদাতি কাজ কিন্তু তুমি বেদাতি এটা বলা যাবে না এই কাজটা বেদাতি কেন আল্লাহর কাছে তার অবস্থা কি তা তার আমি জানি না আমার জ্ঞানের আলোকে বলবো এই কাজটা কিন্তু সেরে একই কাজ আপনি যাচ্ছে শাহজালের মাজারে মুশরেক কয়ে বলেন না বলে ভাই কাজটা সেরে কি এটা সেরে কি কাজ মুশরেক বলে ডাক কিন্তু যদি এটাকে স্পষ্ট সেজদা করে ফেলল তখন আপনি মুশরেক বলতে পারবেন নির্দিষ্ট হয়ে গেল কেন নিজে নিজেকে মুশরেক প্রমাণ করে ফেলেছে জাজাকুমুল্লাহ খেরা আলহামদুলিল্লাহ আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সুবাহ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফ্রে কত বিলেক